አቶ በረከት ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ነውስ ቃለኛ በመሆኑስ ወንጀል መራከብ እንሰብራለን እሺ እንደሆነ ያለው ሁኔታ እንዴት ገዳው እንደሰሙና እንደ ነገሮቹ ገዳው ጋር ተያያዙ ያሉ ነገሮቹ ነገራውን እንትበዳን ደግሞ አ እንግዲህ ስለ ገዳው የሰማውት በሚዲያ ነው እንደዚሁ ከቤት ሰብጋር ቁጭ ብለን ቴሌቪዥን ያየን ይያለ የኢቢሲ ሰበር ዜና ብሎ አቀረበ ያን ነው የሰማውት ከስድስት ወር በፊት ነው ማከላይ ኮሚቴ 77 የተሳተፉት በካቲት ወር ነው በካቲት ላይ ማከላይ ኮሚቴው ያን የማከላይ ኮሚቴ አባል አልነበርኩም በነባርነት የሚያሳተፉን ስለነበር በነባርነት ብቻ ነው የሄዱትና ታስፈልገናል መመለስ አለብ ማከላዊነትን ጥሻለሁ ብለ መርጠን እንብይስላል ጥሻለሁ ብለ ተናገርና ግን ለይሱ ሰድና ተመለስ ተባል እኔ ጥያቄ ነገር የለም አልመለስም በዚሁ ልቀት ታስቀጥሉን ከቻላችሁ ቀጥላለሁ አልኳቸው መጨረሻ ላይ አንድ አንድ እስኪ ተሸነፍ ተሸነፍልን ዛሬ ይሉኛል እሺ ብዬ በቃ ተሳስቻለሁ መሸነፍ ደስ ሚላችሁ ሆነ ተሳስቻለሁ በቃ ይሁንበት ተመለስ ካላችሁ ይመለሳለሁ ለምን ሆነ ተመለስ ያለ እንግዲህ እኔ ያክል ጥፋት ያለው ሰው ብለው የሚያስቡ ሆነ ለምን ነው ተመለስ ሊሉ አይችሉ ለምን ነው ነው ተመለስ ያሉ ተመለስ ታስፈልገናል ከ አንዶር በፊት ካቶ ደምቀ ጋር ተገናኝ ተነበር እና በቃ አይበቃናል እዚህ ባህርዳ የደብረ ማርቆስን እንደሰማው ምሄጃ እናገርኩት ለምን ነው እንደዚህ የሚሆነው ለምን በቃ አትተው በጥሮታ ጥሮታ ይሻላል አለኝ ጥሮታ ማወጣለሁ ጥሮታ ወጣለሁ ችግር የለው ጥሮታ ማወጣት ብቻ አይደለም ማከላይ ኮሚቴውንም አልፈልገው ማልኩት ከማከላይ ኮሚቴም አትውጣ አለኝ እሱ ራሱ አትውጣ ከመንግስት ስራ መውጣት ይችላል አይኒ ከሁለቱ ማልፈልግን በቃ አይቅርብኝ እንደዚህም ይሆን ከሆነ አይቅርብኝ አልኩት አይ ከማከላይ ኮሚቴ ባትውጣ ይሻላል እንደዚህ ያለኝ ሰው ወንዶር ውስጥ አቋም ቀይሮ ተባራhale የሚሉ ሳኒ አስፈጽሞ ይነግረኛል ስለዚህ በኔ በኩል ችግሩ ከኔ ጋር የታየ አይደለም ያመራሩ ዝብሩ ጥቅ ያለ አካይድ ስላለ የተፈጠረ ችግር ነው ለማንኛውም ግን ያው ከሚዲያ ላይ ሰማውት ቦክስ ሰማውት ነገር ምን ተመጣጣኝ ብዙም ብዙም ማል ተሰማኝ በተሰበቼ አንድ ላይ ስለነበርን ብዙ ሰዎች እንደሚጎዱ ይገባኛል ብዙም ማል ተሰማኝ የባዴን ማከላይ ኮሚቴ አንፕሬዲክተብል እንደሆነ አውቀዋለሁ በጣም ብዙ አንፕሬዲክተብል ነገሮች እንደሚያደርግ ስለዚህ አንፕሬዲክተብል ነው ያው ሂውሚሌት ለማድረግ ነው የፈለጉት ለማዋረድ ነው የፈለጉት የማዋረድ አካል ነው ግን ሚያዋርድህ ሰው አይደለም ሚያዋርድህ ስራ ነው ስለዚህ ሚያዋርድ ስራ ያልሰራው ሰው እነሱ ለማዋረድ ስለፈለጉ ብቻ ለምን ይጨነቃሉ ያው ፓብሊክሊ ስለወጡ ማልስ መስጠት ነበርብኝ እንግዲህ እንደምታዩ ላለፉት ስድስት ወራት ከሚዲያ ርቅ ያለው ስለኔ ብዙ ነው የተባለ ከሚዲያ ያራኩበት ምክንያት ሁለት ነው አንደኛው አገሪቱን የሚመሩት ባለቤቶች አሉ በባለቤትነት የተመደቡ ሰዎች አሉ እኔ በግል ህይወት ውስጥ ነው ያለውት በግል ህይወት ያለው ሰው ከመርምርም ጥናትና ምርምር ስራ ነበር ከሱ ሞትቻለሁ በግል ህይወት ነው ምን ወር ያለው ስለዚህ ወይ እንደ ቃላቀባይ ወይ እንደ መንግስት ሐላፊ ተነስቼ ብድግ ብዬ መግለጫ አመሰጥበት ምክንያት የለኝ ስለዚህ ስለኔ የሚባሉት ነገሮች በሙሉ በጊዜ ሄደት ይጠራሉ ብዬ ዝም ማለት ነው የመረጥኩበት ሁኔታ ነው ያለው ሁለተኛው ችግሬ ነበርው ዝም ለማለት የተገደድኩበት ምክንያት ከተናገርኩ ሁለት መንገድ ይዘ ነው መናገር ያለብ ወይ ሙሉ ነት ይዘ መናገር አለብኝ የማውቀውን ሁሉ የማውቀውን ሁሉ አንድም ሳላ አስቀር መናገር አለብኝ ይሄ ለሁላችንም ይጠቅማል ብዬ አላስብ በደም በደም በዝርዝር ምታብራራበት ሁኔታ ከሌለ በስተቀር ሚሳንደርስቱድ ሊሆን የሚችል ብዙ ነገር ሊከሰክስ ይችላል ሙሉ ሁለት 
ወጣ ከተባ አለ ስለ ሁሉም ሰው ስለ ሁሉም ጉንዳይ መናገር ይችላል ይሄን አላድርግም ካልኩ ደግሞ ግማሽ ሆነተ ነው ምናገረው ግማሽ ሆነተ ደግሞ እኔንም ታማኒነት ያሳጣኛል ህብረ ለህብረ ሰው ግማሽ ሆነተ ነግራ ዝምልትላችን ይገነዘባው ስለዚህ ሙሉ ሆነተም ግማሽ ሆነተም መናገር የተቸገርኩበት ጊዜ ነው ስለዚህ ዝም ብዬ ነው የተቀመጥኩት እኔም ጓደኞችም ዝም ብለን ነው የተቀመጠው ወቅ በዚህ ሁኔታ በተከታታይ በተከታታይ ሚቆሰቁሱን እነሱ ናቸው በተከታታይ በመጨረሻ መባራራችንን በማካላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ሳንገኝ በሚዲያ ሰማል ለዛውም ደግሞ ተገቢነት የሌላቸው ምክንያቶች አቀርቦ ነው ተባራቻለሁ ይሉ ስለዚህ መልስ መስጠት አለብን ይሄ ያው ዝምታ ለበግም አልበጃት ብለን እንድንወጣ ያስገደደን ዝምታችን ፍርሃት አድርገው ወስደውት ከሆነ የምን ፈራ ሰዎች አይደለንም ይሄንን እንዲያውቁት እንፈልጋለን ይሄን እንዲያውቁት እንፈልጋለን ስለዚህ ከዝምታ ወጥተን መብታችንን ማስከበር ጀምረናል ክብር ያለን ሰዎች ነን ለራሳችን ክብር አለን ለራሱ ክብር የሌለው ሰው ካለ ፈርቶ መሽቆጥቆጥ ይችላል እኛ ለራሳችን ክብር አለን ለክብራችን ስንል ወተን መናገር አለብን ብለን ወተን መናገር ጀምረናል እሺ እንግዲህ ግማሹነትም ግማሹነትና ግማሽ ሙሉነትም ይባል ነገር አለና ዛሬ አቶ በረከት ሙሉነት ይነግሩናል ብለን እናስባለን ለዛም ነው የመጣረውና በቀደም ባነ ሱሊን ጉዳይ ላይ አቶ ደመቀ ካንድሮ ባላ ሰባቸውን ቀይረው የሚል ነገር አንስተዋልና በሱና በአቶ ደመቀ መካከለ የተፈጠረው ነገር ምንድነው ሲመነሸው መከዛን ነው ጀምረስቲ እኔ በኩል ይግላዊ ነገር የለኝም እሱ ማለው ብዬ አላስብ በግል ደረጃ እ በግል ደረጃ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አልነበረን በመድረክ እንጨቃጨቃለን እንከራከራለን እንወጋታለን እ ስራ ላይ ድክመቶች በሚናይበት ጊዜ ድክመቶቹን ያነሳን ምን እናገርባቸው ኔታዎች አለ እ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ እንከራከራለን በሃዴግ ውስጥ ያሉ ብዙ አከራካሪ ጉዳዮች አሉ። እንደሚታየው የሃዴግ ጤና ካጣ ሰንብቷል። ከራርማል። ጤና ማጣ ድርጅት ውስጥ سنኖር እንግዲህ አሁን አሁን ያለው የተበላሽ ነገር በመጣበት ሁኔታ በውስጣችን ብዙ ክርክር የሚቀሰቅሱ ነገሮች አሉ። ዝም ብለህ ማጣያቸው ማጣሳልፋቸው። ስለዚህ ጥያቄዎችን እናነሳለን ይሄ ለምን ይሆናል? ይሄ ለምን አይሆንም እንከራከራል። እ ታድሶ ያስፈልገና ላይ ያስፈልገን ምን ንከራከራል አለፉትን 6 7 አመታት ከ2003 ጀምሮ መታደስ ያስፈልገናል ብዬ በጽሁፎች አቅርብ ያለው ጽሁፎቹ ላሳያችሁ ይችላል 10 15 ጽሁፎች አሉ መታደስ ያስፈልጋል ያዴግ መለወጥ አለበት ይሄ እነዚህ ሁሉ ጽሁፎች አንድም ተቀበለናቸዋል ብለው ይተኙባቸውና ይገሏቸዋል ኦር አንቀበላቸውም ይላሉ አብዛኛውን ጊዜ መጀመሪያ ላይ ታድሶ ያስፈልገንም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በድገት ውስጥ ነን በለ ወደፊት በመራመድ ውስጥ ሆነ ራስ ዋተው ደግሞ መቀም ይጠቀምባቸው ቃላት ናቸው እነሱ እና በዚህ አይነት መንገድ ሁኔታውን ልንደብቀው አንችልም ይሄ ሀገር ጥሩ ጀምሯል ልናስቀጥለዋል ቻለም ለውጥና አምጣ ልዩነታችን ከዚህ ጋር ለውጥ ያስፈልግም ነበር ነው የነበረው እንደነበረ መቀጠል አለበት እኔ ብዙ ነገር መበላሸት ጀምሯል ጓደኞችም ብዙ ነገር መበላሸት ጀምሯል እንላለን ይሄን ማስቀጥ ማስታገስ ማስቀ ማሻሻል ማስተካከል አለብን እንላለን ብዙ መደማ መጣል ነበር ለምጨረሻ ጊዜ ተጨቃጨቅ ነው በመድረክ በኮንፈረንስ ላይ ነው ኮንፈረንስ ላይ ስላቶ ደምቀል ተናገርኩ ምን የመጀመሪያ ሲጀምር ሲጀምር በየመድረኩ መሰማው ጥላቻ ስለነበር ይሄ የህزب ለህزب ግጭት የሚቀሰቀስ የጥላቻ ዘመቻ አይቁም የጥላቻ ዘመቻ አይቁም በጣም አደገኛ መንገድ ይዘን ነው ይሄድ ያለነው የሚል ነገር አነሳለሁ አዚ ለምን እንደዚህ ተላለ ጥላቻ መስበክ ጥሩ ነው ሌላ አልችል የጥላቻ ዘመቻ አይቁም ነው ያለው ደምቀ ተነሳ ያማራን መብት እና ጥቅም የሚያስከብር አጣጫ የሰዓት ካንተና ማረጋጋጫ ይብሉ የሱን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዳልቀርብ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት መወረድ አለብህ እንዳልኩት ነባሮቹ ኔም ብቻ ሳይሆን ነባሮች 
የባዴን ነባሮች ኦርፋን አድርጋችሁናል ሌሎቹ ለየል ጆቻቸው ይሟገታሉ አለ እንደዛ ለተላት ይችላል እኛ ኮነን ተቀመን ወደ ተክምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሐላፊነት እንድትመጣ ያደረግ ነው ለዚህ ባመንበት ጊዜ እንተቆማለን ባላመንበት ጊዜ አንተቆም ነው የምተቆም መብት ደግሞ እኛ ብቻ አይደለም ዝም ሰው ነው ተሻምተን ነው ምንጠቆም ወድላጊን ዘን ለዚህ በዚህ ደረጃ ትክክል አይደለም ተከራከረ ከሌሎች ቢሮዎች እንዲሆን አደረክ እንዲያደረክ እንዲያደረክ እንዲያደረጋችሁ ይሄ ትክክል አይደለም ተባባለን ያን ተባብለን መልስ በመድረክ ሰጠን ስላነሳው ነው መልስ ለመስጠት የተገደደ ነው እኛ አይደለንም ገፍተን ያነሳ ነው እሱ ነው ያነሳ መልስ ሰጠን ግን ገርሞኛል የላማራ መብታ ጥብቅና ተቆሙ የሚል ጥያቄ በዚህ መልክ ነው የሚቀ ይቀርበል አልፎ አልፎ ከትብ የኤልኤፍ ጋር ተሻርካችሁ እንዴት አትግብናላችሁ እንደዛ ታትግብናላችሁ ለቲፒኤልኤፍ ነው ጥብቅና የምትቆሙት ይባል ነገር ይቀርባል እኔ ለሐቅና ለፕሪንሲፕሎች ነው ምቆሙ TPLF ከፕሪንሲፕሎች ባፈነገጠበት ጊዜ TPLF-ን የኔን ያክል የታገለ ሰው የለም ደምቀ አልታገለም ገዶ አልታገለም ሌላውም ሰው አልታገለም TPLF በመርሃ ላይ በቆመበት ጊዜ TPLF-ን ደግፍ የቆመ ያለው ፕሪንሲፕሎች ነው የሚገዙኝ ሰው ቢሄር ጥላቻ ፍቅር አይደለም የሚገዛኝ መርሆች ናቸው ስታንዲንግ መመሪያዎች መርሆች ናቸው ከመርሆች ጋር ከትክክለኛዎቹ መርሆች ጋር የሚሄድ ሆኖ ከተሰማኝ ባዴም ይሁን ውሃት ደግፋሉ። አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው። እ ስለዚህ በሌላ መንገድ ላይ አዛም ድንቅ ካለው ነው በስተቀር በፕሪንሲፕሎች ጉዳይ ላይ ከሆነ ከነርሱ በላይ እኔ ታግያለሁ ከነርሱ በላይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተለያይቻለሁ። ከኔ በላይ ፕሪንሲፕል ባልሆኑ ጊዜዎችና ጉዳዮች ላይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር አብሮ ቆመዋል። ይሄን አውቃለሁ። መርመርን ያልተከተለ ወዳጅነት እነሱ ነው የነበራቸው እኔ አይደለሁ። መርን TPLF ለማስደሰት ሲናገሩ የነበረ TPLF ያመጣውን አቋም እኔን የሚቀጠቅጥ አቋም በመጣ ጊዜ ሁሉ ደግፈው የሚቀጠቅጡ እነሱ ናቸው የነበሩት ፕሪንስ TPLF እንዲያምናቸው ይሄንን ያንዳንዱን አጀንዳ ይዘን ብንናገር ላቀርበው ይችላል ምፈራበትም መሸማቀቅበትም ጉዳይ አይደለ ማውቀው ሁሉ ነገር ያዴ ጉስ ነበር እኔ በፕሪንሲፕሎች ነው ተገዝቼ ኖርኩት ፕሪንሲፕሎቹ ነው ካሉት እነሱ ናቸው ታሺ ተመኑ እንግዲህ በሰጡት ግልጽ ደብዳቤ በጣፋጩ ግልጽ ደብዳቤ ላይ እንግዲህ ያማራ ክልል አማራሮች ተበላሽቷል ሲሉ አንስተዋልና እርሶና አቱ አዳስ አንስታችዋል ይሄን ያሉ ያሉበት ዋና ምክንያት ምንድነው ይሄን ከማለት ወስ በፊት የባዓሊና አማራ ለማረም ምን ያህል ሄዷል በርሱ በኩል ተወሰደረም ይቻ ነበር እንግዲህ አኔ ተበላሽቷል የምለው አካል አሁን ያማራ ክልል ስለሆነ ነው በነሱ በኩል የተጀመረ የተሰጠ መግለጫ የተወሰደ ምርጫ ስለነበር ለዚህ መላሽ ስለምሰጥ ነው እንጂ የባዴን አማራር እንደይች አይደለም ተበላሽቷል ምለው ባጠቃላይ የሃዲግ አማራር ተበላሽቶ ነው የከረመው ባጠቃላይ የተበላሽ አማራር የለንም ብሎ ሚክሮአራ ድርጅት ሊኖርም ይችላል አይመስልኝ ከጫፍ ጫፍ ነው ብልሽት ያለው በአማራር ደረጃ ሲሪየስ ቀውስ ነው ያለው ይሄ በኃይለ ማርያም ያማራር ዘመን የታየ ነው ይሄ በደመቀ ያመራር ዘመን የታየ ነው ይሄ በአባይ ወልዶ ያመራር ዘመን የታየ ነው ይሄ በሙክታር ከድር ጊዜ የታየ ነው እነዚህ ባሉበት ጊዜ ሁሉ የሃደጋ አመራር ተበላሽቷል ብዬ አቅርበያለሁ ስለዚህ የሃደጋ አመራር የመበላሸት ጉዳይ አንድና ሁለት የሚያባብ ላይ መስለኝም ያማራ ክልል አመራር የሃደጋ አመራር አልነበርኩም ካላ ለበስተቀር ብልሽቱን ሊከድም ይችላል አይመስለኝም ስለዚህ ሁሉንም የሚመለከት ብልሽት ነው ያለው ያንን ብልሽት ለማረም እርሶ ምን እርሶ አንድ አንድ አካል ስለነበሩ ምን አርምጃ ወሰዱ ይሄንን እንግዲህ በግልጽ ነግራhallo በበኩሌ ያው በትኛው ጊዜ በተወሰነ ጊዜ ባዴን ምክትል ሊቀ መንበር ሆኘ ከመአገልገል ይበስተቀር ግፋብል የፖሊስ ቢሮ አባል ሆኘ ብቻ ነው የሰራውት ለረጅም ጊዜ ነገር ግን ስራዬ ትግል ራሴን ለማሳደግ ሞክራለሁ በጉዳዮች ላይ ያገባኛል ብዬ ሳተፋለሁ አነባለሁ ለመተንተን ሞክራለሁ ስለዚህ አክቲቭ ተሳታፊ ነኝ አክቲቭ በኦፒኒየን ሊደር ከሚባሉት ኖት የፎርማል ሊደር ፖዚሽን ሊቀመንበር ምክትል ሊቀመንበር ነው ባይኖርም ኦፒኒየን ሊደር ከሚባሉት 
ሰዎች አንዱ ነኝ ብዬ አምናለሁ ሶ እንደ ኦፒኒየን ሊደር የተጫወቱትን ሚና ከሆነ መጠይቀኝ ያደረኩት ለነግር ይችላል 2000 ሁለት ክረምት ላይ አቶ መለስ መነበረበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ የሐደክ ችግር ላይ እንደወደቀ እየተበላሸ እንደመጣ ማንሳት ጀምሮ ይነበብ ያን ያነሳውበት ምክንያት እኔ ሐደክ ጽፈት ቤት ነበር ምሰራው ያሬክ ጽፈት ቤት እየሰራው አራቱን ድርጅቶች ይከታተል ነበር አራቱን ድርጅቶች ይከታተል ሁሉም ድርጅቶች ጽፈት ቤቱ ለሚሰጣቸው ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ምላሽ አይሰጡም እኩል ምላሽ አይሰጡም ያኔ በአደንና ደቡብ የተሻለ ምላሽ ሰጡ ነበር ኦዴድና ቲፒኤልኤፍ ምላሽ አይሰጡ ይሄው ኔታ ስትራቴጂ ጉዳት እንደሚያመጣ መገንዘብ ጀምርኩ እ ሁሉም ድርጅቶች ለሃዲክ ጽፈት ቤት ተገቢው ሪፖርት ማያቀርቡበት ሁኔታ ካለ ተመካክረን ማንሰራበት ሁኔታ ካለ ይሄ ድርጅት ሄዶ ሄዶ ወደ ብሊሽት ያመራል የሚል ስጋት ነበር እንስ ከዛ ጊዜ ድረስ ባደን ስትሪክትሊ ደምቡን ተከትሎ ነበር የሚሄደው ይሄንን ሁኔታ ከታዘብኩ በኋላ ካቶ መልስ ጋር ዲስከስ አድርጋለሁ እ ጥሩ አይደለም ይሄ አባል ድርጅቶቹ የሚሄዱበት መንገድ ሁሉ ጥሩ አይደለም መስተካከል አለብናል ወረቀትን ጻፍ ተባለ ችግሮቹን መሰረት አድርጌ ወረቀት ጻፍኩ እንደ ጽፈት ቤት አላፊ መጣ ወረቀቱን ቀረበ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ብዙ ችግሮች አሉ እንስተካከል የሚል ወረቀት ለመጀመሪያ ጊዜ በሃዲክ ታሪክ ይሄን ወረቀት ማን ነው ጻፈው ተብሎ ቀር ጥያቄ ቀረበ በሃዲክ ጽሁፍ ከይትም ይምጣ ከይት حساب يكبرال انجي ما نو باله بيتو تبلو كباله بيتو غار تيايزو ايتاي لما جمريا غزي نو ملي حسابكو تن صوف ما ني صافو بلو يسرا اسفصامي والا يتايقال يعني ليه بتا ما ادغنيا ادغنيا نو غوجي نو بميل تككل اندال هنا قربا يا تقبل نو على هين صوف با يصافو ما اندونا سايتايق انلف تبالا الف ነገር ግን አብዛኞቹ በጸጣን ያለፉት ባደን ስራ አስፈጻሚ ይበለው ብዙዎቹ ያዴክ ስራ አስፈጻሚ ያባላት የጠየቁትን ሰዎችም ለመገሰጥ ስድፍረቱ አልነበራቸውም ያ ጽሁፍ ባለቤቱ መጣ ከጀመረ እንደሚሞት ግልጽ ነበርኩ ሐሳቡን መውሰድ ሳይሆን ያመጣው ማን ነው የሚለው ነገር መወሰድ ሲጀምር ሐሳቡን እንደሚሞት ታቀው አለ መልክቱን ሳይሆን መልክተኛውን በመምታት ነው የምታቆሙ ከዛው መቀጠል አንድ አመት ቆየን 2003 ክረምት ላይ እንደገና ከመለስ ጋር ተነጋገር መለስ ሄዳለሁ ይል ነበር ያኔ አንድ አመት ባከነ አራት አመት ቀር እሚተካው አመራር ሁኔታ ያሳስበኝ ስለነበር በቀጣ ነው ለመለስ ያነሳውለት አራት አመት ቀርቷል አንተም እኛም ከአራት አመት በኋላ እንሄዳለን ቻናገር በደንብ የሚመራ ሰው ሳናዘጋጅ ጥለን ለነሄዱ ለኢትዮጵያ የሚመጥን ኃይል ሳንፈጥር ለነሄድ ነው ምን እናድርግ እንደገና ሌላ ጽሁፍን ንጻፍ ተባባ ሌላ ጽሁፍ ጻፍ ጻፍ ተባል ጻፍኩ ሌላ ጽሁፍ ጻፍኩ ያ ጽሁፍ ለሃደግ ስራ አስፈጻሚ ይቀርባል ሄዳር ተሐሳስ 2004 ማለት ነው ይቀርባ ስራ አስፈጻሚው ካንድ አመት በኋላ እንደገና በጻሕፊው ላይ አነጣጥሮ ተዋይ የጽፉ ዋሳም ነበር ይከታተሉ ኔትወርክ በስቷሊ ሃዴግ ውስጥ ጥገኛ የጥቅም ቡድኖች መስፋፋት ጀምረዋል እነዚህ ሀገሪቱንም ድርጅቱንም ያጠፉታል ይሄን ማቆም አለብን መታረም አለብን ሳም ሶርት ኦፍ ኤርማት እንቅስቃሴ ያስፈልገናል የሚል ጽሁፍ ነው ሁሉም ሰው በጻሕፊው ላይ ተረባረ ሁሉም ሰው ነው ከዛ ተጣላን ይሄ ስራ አስፈጻሚ ለኔ ደረጃውን በጣም ዝቅ ብሎ ብኛል ወደ ከማውቀው ስራ አስፈጻሚ ይወረደ 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 ይመጣ ያኔ ነው በቃይ በቃኛል ከዚህ ድርጅት ጋር ጉባኤ ላይ አስፈጽመዋለሁ ውሳኔ ብዬ ወሰንኩ ይወቃኛል ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሄ በ2004 የቀረበ ጽሁፍ አሁን በዚያ መተሐሳስ ላይ ሽፈራው ሽጉጤ ይዞት መጣ 
ይዞት መጣና ከ6 አመት በፊት የተጻፈው ጽሁፍ የው ጽሁፍ ስለ ችግራችን የተናገረው ጽሁፍ ትክክል ነበር ያኔ ብንቀበለው ኖሮ ብሎ መጣ በዚህ በታሳሱ ስብሰባ ላይ አመራሩ አንድ ጽሁፍ አንብቦ ለመረዳት 6 አመት ወሰደበት ያን ያክል ነው ችግር የነበረው 6 አመት ከ6 አመት በኋላ ነው ትክክል ነበር ብሎ የሚመጣ በእነዚህ 6 አመታት የቆመ ትግል የለ ያው ትወጣ ገባ መትልበት ሞኒታ ቢኖር በውስጥ ገባ አለ ያ ደግ ምን ያክል ትልቅ ድርጅትም ብለ መቸም አባ እንደል ተረጋው አትችል እዚ ትንሽ ቀዳዳ ሲከፈት በዛች ቀዳዳ ተሞክራል ለዚ ተስፋ ሲታይ በዛች ተስፋ ተሞክራል አገር ነው ያ ደግ ምይተካ ሌላ ፓርቲ የተዘጋጀ ይል ሶ ምቻለው ሁሉ አድርገ ያ ደግ ጠንክሮ እንዴት ለማድረግ እንታደርገው ጥረት ነው መጠንከር ያለበትና በዚ ደረጃ በኔ ግምት ለረጅም አመታት ነው ለማስተካከል ጥረት ያደረኩት ግን ብዙ ሰው ወንበሩንና የዛሬውን ይሁቱን የለት ብሎውን ነው የሚያየው ዛሬ የሚባል ነገር ነው የሚያየው አገር የሚባል ህዝብ የሚያስብ ትንሽ ሰው ነው ህዝብ የሚባል የሚያስብ ትንሽ ነው ነገ ሌላ ቀን ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ይለም ነገ ተጠያቂነት ይኖራል ብሎ የሚያስብ ሰው ይለም በቃ በዚህ ሁኔታ ያደረከው ጥረት በሙሉ ይከሽፋል ስለዚህ በውስጥኛ ከመሞከር በዚህኛ ላቅ ነገር ግን የሚቻለኝን ያክል ሞክሬ እንትናላለም ወደ ውጪ ለማናል ወጣህም ወደ ውጪ ለመውጣት 2007 ነበር ይወሰንኩት በመጽሐፍ ነው ወጣለ ያለው መጽሐፉን ማሳተም ምን ማለት ግዜ ወሰደ አሁን መጽሐፉ ታትሞ ደርሷል ወደ ውጪ ወጥቻለሁ ግን በመጽሐፉ አይደለም ወደ ውጪ ወጣሁት ያማራ ክልል ያ ባዴና አማራሮች በሚዲያ ሲመጡ ነው ወደ ውጪ ወጣሁት ስለዚህ እነሱ ወጀመሩት ነው ምላሽ እየሰጠናለሁ እሺ እንግዲህ አሁን በጣታው ላይ ምን ስላል አደረቡት ወይስ ስላል ተማመኑ ከማከላይ ሰባ እርሱ ሆነ አሱ ታደሰ እንደቀራችሁ ነገለጻችሁትና የጣታውን ጉዳይ የሁሉ መንግስት ሳላሽ እንደሞ ሰሪ ያልፈ እንደሞ ለምን እንደነበረ እሱን ማብራራት ያለባቸው እነሱ ናቸው ማብራራት ያለባቸው እነሱ ናቸው የሚቆጣጠሩት ሁኔታ አይደለም ይሄ በነሱ ብቻ አይደለም በብዙ ክልሎች ተመሳሳይ ችግር አለ አመራሩ የሚቆጣጠረው ነገር የለም የቪጂላንት ያስተዳደር የሚባል ነገር ነው ያለው በየቦታው የቪጂላንት ያስተዳደር መንግስት ሲደክም የሚመጣ አስተዳደር ነው ምናየው ያለው አገራ ቋራጭ አውቶቡሶች በስጋት ተውጦ ማይሄዱበት መንገድ የበዛበት ሁኔታ ሲፈጠር ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም መግባት የማይችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ሚሰቀሉበት ተሰቅለው የሚታረዱበት የሚቃጠሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ይሄ በሁሉም ሀገራችን ክፍል ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው ሁኔታ ሐሳብ ይሆን እንደመጣ ማየት የምቻልባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉትና አማራ ክልል የህግና የጥጣ ጉዳይ ሲሪየስ ፈተናገጥሞታል እርሱ አለበት የተባለ ሆቴልና መኪና አደጋ እንደረሰበት መቃጠል መደብደብ እንደረሰበት ተገልጿልና የክሉ ወጣት በርሶ ላይ እንደ ያነስ ስሜት ያደረበት ለምን ይመስሉታል እንግዲህ የክሉ ወጣት መድረክ ከፍቶ ያናገረኝ ወጣት ወይ በመድረክ ያገኘኝ ደብሮ ማርቆስ አካባቢ ወጣቶች አላገኙም ወሎች አካባቢዎች ጎንደር ላይ በነበሩት ችግሮች ከወጣቶች ጋር ተዋይቻሉ ቁጭ ብለን በተናጋገርንባቸው ጊዜዎች ሁሉ በስነ ስርዓት ተነጋግረን በችግር ጊዜ ተጓብተን ይወጣንባቸው ሁኔታዎች አሉ ስሜታቸው የተጋጋለበት ወቅት ደግሞ በሚኖርበት ጊዜ የተለያዩ መንፈሶች ያሉን ያልተገቡ አቋሞች ያዙባቸው ወቅቶች እንዳሉ አውቃለሁ ትልቁ ነገር ግን እንግዲህ ይሄ ስርዓት ነው ይሄ ፌሊየር የስርዓት ፌሊየር የስርዓት ፌሊየር ከሆነ በግለሰብ ሊላከክ የሚችል ፌሊየር አይደለም የስርዓት ፌሊየር ነው ስለዚህ የስርዓቱ አካላት የሆኑትን ሰዎች በሙሉ ተጠያቂ የሚያደርግ ፌሊየር ነው ፌሊየርም እስከሆነ ድረስ ለይተ እዚህ ስርዓት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሁሉ በአንዳች ምክንያት ለይታ አንድን ሰው ሁለትን ሰው የባዴን ነባሮችን ብቻ ነጥለ ተጠያቂ የምታደርግበት ሁኔታ ለዘሩ ፍታዊነት የለው የስርዓት ፌሊየር ስለሆነ 
ስርዓቱ ፌሊየር ለመጣብሉ መገምገም ይጠይቃል ዋናው ጉዳይ ምንድነው ወጣቶች ጥያቄያቸው ብዙ ነው ለመልስላቸው ይገባ የነበረ ጥያቄ ብዙ ነው እህን ጥያቄ የሚመልስ አመራር የለም ለማቱን በተጀመረው መንገድ ማስቀጠል የቻለ አመራር የለም ለማቱ ወደ ወጣቶቹ ማدرسስ የቻለ አመራር የለም እዚህ ቀረታላችሁ ሲሪየስ ጥያቄዎች አሏችሁ እነዚህን ጥያቄዎች የሚመልስላችሁ አጥተዋል ለመልሱላችሁ የሚገባ ሰዎች ሳይመልሱ ሲቀሩ እከሌን ያልመለሰላችሁ ብለው ወደ ግለሰብ ነው የሚመሯቸው ያሉት እኛ አይደለንም ያልመለስንላችሁ እኛማ ለመልስላችሁ ሞክረናል እንዳይሉ በተጨባጭ የሚሰሩት ነገር የለም ቢሰሩ እኮ ወጣቱ ወደ ልማት ይገባል ሐላፊነቱን ያዘው የክልል አመራር ቢሰራ ይሄ ወጣት ትልቅ አቅም ነው ከክልሉ አልፎ ለሌላ ሊሰርፍ የሚችል ወጣት ነው አቅጣጫ አስተው አንድ ጊዜ ከትግራይ ጋር ሊያጣሉት ይሞክራሉ አንድ ጊዜ ከ እኔ ጋር ሊያጣሉ ተነባሮች ጋር ሊያጣሉ ይሞክራሉ አካሄዱ ተከክለ አይደለም ስለ አልሰሩ የተፈጠረ ችግር ነው ስለ እዛ ክልል ስለ አለ ስንፍና ለነግር ይችላል ስለ አመራሩ ስለ አለ ስንፍና ለነግር ይችላል እንዲ እንዲ ያድርጋችሁ ወረቀት ብትጽፉ ስላችሁ እኮ ብትጽፉና ብታወያዩ ስላችሁ እባ ካንተ ጻፈው ነው የሚሉኝ ሐሳብ ሰጣቸው ያንን ሐሳብ አንተ ስላመጣው ለምን አትጭረው ማንታ አንተ ተመነጫጭረውም ብሎ መልሶ ወደ አንተ የሚሞክርም ሰው ይለ አብዛኛው ህይወታችንን ያሳልፍ ነው እሺ ቢያግዳው እንብካላችሁ እንሞክራውallen ብለነኛንን ምን ጽፈው ምን ተሞክረው ስንፍና ማአት ነው እዛ ክልል ውስጥ በአማራ ደረጃ ያለ ስንፍና ማአት ነው ለዚህ ታታሪ ህዝብ የሚመጥን ትጋት አይቻለም አሁን እኔን ተጠያቂ ለማድረግ ይሞክራሉ እንናገርስ የሥራ ባህላችንን መነሻ አድርገን እናገር ምናልባት አቶ በረከት አሁን እንደዚህ አይነት ችግር ነ ነበር አመራሩ ሲናገሩ አብዛኞቹ ጋር ያቄ ነሳል የማስቡ ነገር አለ ለምን እስከ ዛሬ ዝም አሉ አሁን ይሄ ገደው ሲመጣ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ቅሬታ የሚያቀርቡስ እሚል ጥያቄ ለነሳ ይችላል ብዬ ገምታለሁና ምን ይላሉ ለርምጃ መሰራ ይችሉም ነበር ሱ አመራር ነበሩ ከፍተኛ አመራር ስለነበሩ ርምጃ መሰራ ይችሉም ነበር የኔ ስራ በሐሳብ መጣገል ነው አስተዳደራው ርምጃ ለመውሰድ የምችልበት አንዳችም ምድልም ችሎታም አለ ነበር በሐሳብ መጣገል ነው እንደነገርቱ ቀለጽ ሁሉ ኦፒኒየን ሊደር ነኝ አድሚኒስትሬቲቭ ሊደር አይደለም አይም አን ኦፒኒየን ሊደር በኦፒኒየን ነው መመራው በኦፒኒየን ነው ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ሞከረው ጓደኞችም እንደዛ ናቸው ኦፒኒየን ሊደር ስለ ነኛ አስተዳደራዊ ኃላፊነት ያዝ አንድ ሰው እንኳን ቢኖር በመሐከላችን እሱ በኦፒኒየን ካለው ነው መስተከር በግሉ የ እንደፈለገ ያደረገ ምሄድበት ፍጥረት አልነበረ ስለዚህ ርምጃ ለመውሰድ አለም በሐሳብ ደረጃ ለመታገል ከሆነ የድርጅቱ ቃለ ጉባኤዎች እኮ አሉ። ቃለ ጉባኤዎቹ ሊታዩ ይችላሉ። በሐሳብ ደረጃ ያቆሩ ይሆኑ ነገር ግን በመጨረሻ ወደ ውጪ መውጣት የሚባለው በእውነት መንገድ ነው ከድርጅቱ ጋር ራስን ዲስ መነጠል አልተመቸኝም ብዙ ነገር ተበላሽቷል ሐላፊነት አለው እስቲ ብለ መውጣት ነው። ይሄን ለማድረግ ሞክር ያለው እንዳል ቸክን ያደረጉኝ sentimental attachment ከድርጅቱ ጋር ያለ ይሞሉ በሴንቲመንት ደረጃ በመንፈስ ማትቆራረጥባቸው አይነት ሁኔታዎች መኖራቸው ነው አንደኛው ሁለተኛ ደረጃ ያው መጻፉ 2007ን ይጻፍኩት ስለዚህ 2007 በመጻፍ ደረጃ ህዝቡ እንዲያውቀው አደርጋለሁ የሚል ሐሳብ ነው የነበረኝ ስለዚህ ብዙም ማላልኩ መውጣት ወነበረብኝ ግዜ ለመውጣት ሞክር ያለው ግን መጻፍ የህት መጣጣለው ያው ሌሎችም ስራዎች አሉ አልደረሰልኝም 2007 ቢዘጋጅም በተዘጋጀበት ጊዜ ያ ፓብሊክሊ ወጥቻለሁ ማለት እንግዲህ ዛሬ ክልሉ የኮሙኒኬሽን አላፊ አቶ ነው ውስጥ ላይ ገለጥኩት ነገር ነበር አቶ በረከት እንደውም ከማገዚ ልክ ትምክተኛ አነስተኛ በማለት አጎልብራጅና ተላላኪ ሆነ እንድንወር ታግለዋል ለሚል ቅርጽ ስሞታ ቀርበዋል እንኳን እዚህ ላይ ምን ምላሽ ሰጥኛል በቀደም ዶክተር አቢን አግኝቸው ነበር እና ዝም ብለን በዚህ በተሰማን ስሜት ነው ማናገረው እና እንዲሃ እንዲሃደረጉ ደብረ ማርቆስ ላይ ምናምን ላይ እና በቃ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ወድቀናልና ምን እንደሆነ አድርገው ያነሳውለት እኔ ኮም ይገርመኛል ገዱና አናግሬው እንደ በረከት ሚያግዘኔ ለም ብሎኛል እኮ አለ ምን ልደት ይችላል አያግዘንም ካሉ 
ምን ማለት ነው ለዶክተር አቢ እንደ በረከት ሚያግዘኝ ሰው የለም ብሎ ኮይ ነገሩ አቶ ገዱ ይሄን ነግሮኛል ዶክተር አቢ አካሄዱ ማራከል ልደርሱ ሞቶ የተዋጣት እርቅ ለመፍጠር ጥረት አድርጎልን ማለት ዲያታ አድርጎ አታ ታካሩ ነባሮችን አታሳድዱ ብሎ ሊመክራቸው ሞክሯል በዚህ ጋር በተያዘ ሲነግረኝ ነው እንደገዱ እንደበረከት ሚያግዘኝ የለም ብሎ ነግሮኛል እንዴት እንደሆነ አልገባኝም ሚለይ ሶዋቱ ንጉሱ ደገዱን ሲንዲብለህ ነበር ብሎ ይጠይቀው ሌላው ጥረትን የተጨመረ ለቀይ በሰበና ይጓደኛ የጎጆ ሞጭ አድርገውታል እንብልም ተስቀርቦ ቦታ ለምን ጥረት በምን ሂደት ላይ ነበር እንደ እንደተባለውስ ጎጆ ሞጭ አይሆኑ ነው ጥረት ትክክለኛ ነው አንደኛ የጥረትን ሲኔር አመራር በተመለከተ እኔ በግሌ መድብ ያላቀ በግሌ ገና ሀብየት ስመደብ የመንግስት ስራ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ከመንግስት ስራ ውጭ የነበሩን ሰዎች አለ ከመንግስት ስራ ውጭ የነበሩን ሰዎች ነን ጥረት እንድናቀንቀሳቀሰው እንጂ ላይ ነበር መንግስት ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ታምራት ዲዙ ሊገቡ አይችሉም ነበር ሶኔ መንግስት ስራ ውስጥ አልነበሩ ሶኔ ነኝ ባህላክነት የተመደቡ ሰዋል ነበርኝ እኔና ወንዶ ሰነን ይነበር ነው እ ሰው ማድቡልን ስንል አማራሩ ነው የሚሰጠን ፖሊስ ቢሮ ነው የሚሰጠን ከሌ 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 ይመደቡ ይላል እነሱ ያልመደቡት ሰው የለም ሰው ሲቸግረን ስጡን ብለን ምን ሄደው ክልሉ ጋር ሲኒየር አማራሮችን የመደባቸው እነሱ ናቸው እኔ ካንድ ቦታ አንድ ቦታ አንስቼ መድብ ያላቀ እነሱ ናቸው የሰጡን ሶ የሰጡን እኔን ዘመዶች ነው ሰብስቦ የሰጡት የታደሰን ዘመዶች ነው ሰብስቦ የሰጡት እንደዛ ከሆነ ለምን ዘመዶቻቸውን እኔ ሰጡናል ያዚ መልሱ መስጠት ያለባቸው እነሱ ናቸው። እሺ ስላልፉ ነገሮች እሺና እንሳ አትበረከት። እርሱ በሰሩት በሰሩበት ያሪግ አመራርነት ዘመን በኢትዮጵያ ፍታዊ ኢኮኖሚ ተቃሚነት የፖለቲካና አስራት ሳት ሆነ በር ይላል እንደው ነበር ካሉ በቅርብ ግዚያ ገንፍሉ ይወጣው የህዝብ ሶትና ቁጣ ከየት የመጣ ነው። እኔ በእውነት ለመናገር እንግዲህ መርሆቻችንን እናስቀምጥ። አንድ ኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ የመፍጠር አቅጣጫ ይዘን እንስራ አንድ ሁለተኛ ፈጣን ልማት እናምጣ ሁለት ሶስተኛ ከልማቱ ሰፊ ህዝብ በየደረጃው ተጠቃሚ እንዲሆን እናደርግ ናቸው ፖሊሲዎቻችን ፈጣን ልማት ስለመምጣቱ ጉዳይ ማጥያይቅ ነገር የለም ባይንም ይታይ ስለሆነ አመተናል ፍታዊ ልማት ከመምጣት አቋያ እዚ ሀገር ለረጅም አመታት የሄድንበት መንገድ ፍታዊ ልማት እንዲያመጣ የሚያደርግ ነው አንደኛ የፌደራል መንግስት ባጀትን እንወሰድ ባጀቱን ይመድበው ማለት ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚያጸድቀው የባጀት ቀመሩን የሚያስነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሉም ብሄር ብሄረ ሰቦች ተወከሉበት ነው ስለዚህ ሁሉንም ግምት ውስጥ ያስገባ ቀመር ከሌላ አይቀበሉት ስለዚህ የፌደራል መንግስት ባጀት የሚመደብበት ቀመር በፌዴሬሽን ምክር ቤት እስከ ተሰራ ድረስ የመሟገት ለራሱ ጥቅም የምታገል ሲያንሰው አንሶኛል ብሎ የመከራከር መብት የሌለው ክልል የለም ሁሉ መብት ባለ መብቶች ናቸው ፌዴሬሽን ምክር ቤት በብሄሮች ስለ ተውጣት ስለ ተዋቀረ ማለት ይሄ ሌጋል አፈጻጸሙ ውሳኔው የፕሮፖዛል ሐሳብ የሚያመጣው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ይሄንን ቀመር የተሰራውን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመር ላይ የተመሰረተውን አመጥቶ ለ ባጀቱን ይሰራል ባጀቱን ለሁለት ነው የሚያካፍለው ለፌደራል መንግስትና ለክልሎች ነው የሚያካፍለው ለክልሎችም ለፌደራል መንግስት የሚወደውን ባጀት ፓርላማ ነው የሚያጸድቀው ፓርላማው ስቶካ የሌለው ክልል የለም ለያንዳንዱ ክልል ካልነሰ አድሎ የሚፈጸምበት ክልል ካለ ፓርላማ ላይ ተወካ ያለው ያንዳንዱ ብሄር ፓርላማው የገባ ተወካ ይካል ተከራከረ የሱ ችግር ነው ነገር ግን እዛ የተቀመጠው በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝቦች ሊወክል በተለይ ደግሞ የራሱን ብሄር ክልል እንዳይጎዳ ለመከላከል ነው ሴፍቲ ቫልቭ አለ ማለት ነው። እዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱም የፌደራል ስርዓቱም አسرار 
ትክክለኛ አሰራር ከዛ በተረፈ ኢትዮጵያን አንዱ የሀደግ መርህ ምንድነው ብዙነት ያለባት ሀገር ሆና ያለ ብዙነትን ባግባው ማስተዳደር አቅቶን ነው ችግር ላይ ወደቅ ነው ነው ትንታኔች ብዙነትን ባግባው ማስተዳደር አለመቻል በብዙ መልኩች ይገለጻል ለብሄሮች መኖር ዕውቅና ለመስጠት የመጀመሪያው ነው የቋንቋ የባህል የኩ የታሪክ እኩልነትን አለመቀበል እኩል የመልማት መብትና እድልን አለመቀበል ናቸው ስለዚህ በመርህ ደረጃ የብሄር ብዙሃነት ባለበት ሀገር እኩል ተጠቃሚነትን ተግባራዊ ካላደረክ በስተቀር ይሄን ሀገር አንድ ላይ ተቆየዋት ይችላል። እዚህ በዚህ ደረጃ ሁሉንም ክልሎችን ነው ያቸውስ። ያነሰ ህዝብ ያላት ሀረሪ ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸው ጋምቤላ በኒሻንጉል እነዚህ ነው መሳሰሉት አካባቢዎችን ጨምሮ እድገት ያልታየበት ክልል አለ ትግራይ አማራ ኦሮሚያ ደቡ ጋምቤላ ሶማሌ አፋር ሀረሪ በኒሻንጉል ሁሉም ወደ ላይ መነሳት ጀምሮ ነበር ሁሉም ላይ እድገት አለ እድገቱ በብዙ ፋክተሮች ይወሰናል ባላቸው የተማሬ ሰው ኃይል ይወሰናል ለገበያ ባላቸው ቅርበት ይወሰናል በዚህ አላቸው የፖለቲካ ድርጅትና አመራር ይወሰናል አመራሩ ምን ለውጥ እንደሚያመጣ አላሳየ አንድ ምሳሌ ጥሩ አመራር ያለው ህብረተሰብ በደም ተደራይቶ አፈሩን ከመሸርሸር ይጣብቃል ጥሩ አመራር በሌለበት ያፈርናው አጥብቃ ሰራ አይሰራ ስለዚህ አመራር ማተር ያደርጋል ማለት ብዙ ፋክተርስ ናቸው ወደ ላይ የተነሳን ብንሆንም በአለም መመጣጣን የሚፈጥሩት አለም መመጣጣን ሊያጋጥም ይችላል በመሪዎች ስንፍናም ሊያጋጥም ይችላል ገባ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ የደከመው የበረታ ከተሻለው የተማረ በመሄድ ብቻ ነው ልትፈታው የምትችለው በተረፈ ስርዓቱ እኩልነትን እና እኩል ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በሚያስችል ቅኝት የተደራጀ ስርዓት ነው ለምን ነው ወጣቶች ወደ አመጽ የገቡት የሚለውን ጥያቄ በ2003 ምክንያቶች ለማስረዳት ሞክራሉ። በተደጋጋሚ በሃደግ ምክር ቤት ውስጥም በሃደግ አመራሩ ዘንድ ማንስቸው በደንብ ያልገባቸው ጉዳይ ነው ማለት አለ። እንደኛ በመሰለ ፈጠን ብሎ በሚያድጋገር ከሚያጋጥሙት ነገሮች አንዱ ምንድነው? ግብርናው ትንሽ መነሳት ሲጀምር ከገጠር ወደ ከተማ የሚፈልሰው ሰው ቁጥር ይጨምራል። ምክንያቱም ምርት ጨምሯል ከተማ ላይ የኑሮ ደረጃ ሊሻሻል ይችላል ምርት ጨምሯል ገጠር ላይ ኤፊሽየንሲ ሲጨምር ሌበር ትርፍ መሆን ይጀምራል ያ ትርፍ ጉልበት ገጠር ላይ ካልተንከሳከሰ ወደ ከተማ ነው የሚፈልሰው ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ከተማ የጉልበት ፍልሰት አለ ከገጠር ወደ ከተማ አብዛኞቹ የገጠር ትንንሽ ከተሞች በወጣት ጉልበት ታጭቀዋል ፍልሰቱ ማይቀር ነገር ነው ያ ወደ ከተማነት ስለሚያመሩ ሀገሮች ይሄ ፍልሰት እንደሚመጣ አስቀድመን ብዙ አላየ ነው ከመጣ በኋላ ግን አንድ አንዶቻችን አየ ነው አስፈሪ ነው ከገጠር ወደ ከተማ ፍልሰት ሲመጣ ይሄንን የህብረተሰብ ክፍል ወደ ስራ ወደ ልማት አስገብተ የሚጠቀምበት ነው የታካል ፈጥርክለት ችግር ይሆናል ጥያቄዎቹ ነው ወጣቶቹ ላስረዳ የገጠር ወጣቶች ነው ሶስት ጥያቄዎች አሏቸው ይመስለኛል ከገጠር ወደ ከተማ የሚፈልፉት ወጣቶች አንዱ ጥያቄያቸው ለምላ ሲምፕሊስታይ የስራ አይደል ነው አስተማማኝ ስራ ይፈልጋሉ። አስተማማኝ ስራ እዛው ሳል ላይ አስተማማኝ ገቢ ፍላጎት ነው። ገቢያቸው አስተማማኝ ነው ቢሆን ይፈልጋሉ። ሶስት ስራና ገቢ ይፈልጋሉ ማለት። እነዚህ ወጣቶች ናቸው ያደጉ ነው የሚሄዱት። ወጣቶች ያደጉ በሄዱ ቁጥር ትዳር መመስረት ቤት ትዳር ቤት ማያዝ ይፈልጋሉ። ቤት የመስራት ተዳሬ መመስረት ጎጆ የማቆም ፍላጎት አላቸው ይሄ ፍላጎታቸው ነው ሊመልስ ሊያገኝ የሚገባው ከኢኮኖሚ አቋያ ማለት ነው በፖለቲካ መስክ የመብት የተሳትፎ የዴሞክራሲ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሏቸው ይሄን ጥያቄ ነው መመለስ ያለበት ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ዋናው መንገድ ቢያስብኩት ግብርናን ማዘመን የገጠር ኢንዱስትሪን ማስፋፋት ነው የገጠር ኢንዱስትሪ 
ካርከበ ካር አንዱ ምን ለያይበት ነገር አርከበ ፓርኮች ሁሉን ችግር ይፈትታል የውጭ ባለሀብት ሁሉን ችግር ይፈታዋል ይላል እኔ ፓርኮችም የውጭ ባለሀብትም ሁሉን ችግራችን አይፈታው የገጠር ኢንደስትሪ ነው ልዩ ትኩረት ሰጥተልና ለማም ይገባው ወጣቶቹ በባለቤትነትና በሰራተኝነት ምስተተፉበት መንገድ እንፈጠርላቸው ለዚህ ደግሞ ብዙ እድል አለ የኮንስትራክሽን ማቴሪያል የሚያመርቱ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ተቋማትን ማስፋፋት ይቻላል የኮንስትራክሽን ማቴሪያል የሚያመርቱ ተቋማትን ማስፋፋት ይቻላል ይሄንን ነው በመፍትሄነት ማስቡ ይሄን ፕሮፖዝ ካደረኩት 2003 አመት በ2009 የፓርላማ ስፒች ላይ ፕሬዚዳንቱ ባቀረቡት ስፒች ይሄው ተጠቋቁማል ይሄው አቅጣጫ ከ2009 እስካሁን ሁለት አመት አባክነናል ያመራር ችግር ስላለበት ሐሳቡ ኢንትሮዲውስድ ከሆነ በኋላም ይሄንን ይዞ ማስፈጸም አልቻለ ማለት ነው አይደለም አይደል አዚ ወጣቶቹ ጥያቄያቸው መልስ አላገኙ እኔ እኔ በግልስ ለበደልኳቸው ከሌ በግልስ ለበደላቸው አይደለም ስርዓቱ ጥያቄያቸው ስላል መልሰላቸው ነው ወጣቶቹ ለአመጽ የተገፋፉት በመዋለም እንግዲህ ቀልቀል ያሩክ ሌሎች ጥያቄዎች ለማነሳ ነው ተበረከትና እርሱ በመንግስት ከፍተኛ ባልስጣነቱ ባልስጣነቱ በነበረበት በኢትዮጵያ ሚዲያ መዳረም በማጠብ ከፍተኛ ጥፋት ፈጽመዋል ብለው የሚያውቁት ሰዎች አሉ። የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ምስራይ ቤትን ከመዋጋርና ከመምራት ጀምሮ ተቋሙ በሚዲያው ዘርፍ ላይ ተጽኖ ከፍተኛ እንዲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ሚዲያውን የሚቃወሙ ሆነ የፕሪንሲፕ በማጥደቅ ጸርቁ በስራ ላይ እንዲውል ግፊት አድርጓል ተብሎ ይወቀሳሉ። ሚዲያው እንዳለም የኢትዮጵያ ሚዲያ ወደ ኋላ ጎት ከጎተቱ ሰዎች አንዱ አቶ በረከት ናቸው። ሚል ቅሬታ ይነሳልና እዚህ ላይ ያሉት መላሽ ምን ነው? እሄ ተከክላ አይደለም እንግዲህ የመጀመሪያ አዋጆቹ በወቅቱ መቀረውበት ጊዜ ለማብራራት ሙክር ያሉ ህግ ያስፈልጋናል የፕሬስ ህግ የፕሬስ ህግ ያስፈልጋል በዚያም ናሉ ብዙ አገሮች ብዙ መንግስታት አሏቸው የፕሬስ ህግ የሰለጠኑት ያደጉት የበለጸጉት አገሮችም ሳይቀር የፕሬስ ህጉ የግል ሐሳብን የመግለጽ ነፃነትን ያከብራል ከፕሬስ ህጉ በላይ ህገ መንግስታችን አንቀጻ 29 የአርቲክል 19 የተባበሩት መንግስታት አርቲክል 19 ግልባጭ ነው ዳይሬክት ግልባጭ የተባበሩት መንግስታት ከህገ መንግስቱ በላይ ህግ የለም ሶ ፕሬስ ህጉ ለህገ መንግስቱ ተገዢ ነው ከህገ መንግስቱ የሚጻረር ከሆነም ተፈጻሚነት አይኖረው ከህገ መንግስቱ የሚስማማ ስለሆነ ብቻ ነው የፕሬስ ህጋችን የሰራው ስለዚህ ህጉ ጠማማ ነበር የሚባለው ነገር ትክክለ አይደለም ትክክለኛ ህግ ነው ሁለተኛ በኢትዮጵያ በኔ ዘመን ነው የፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን አክት የወጣው የመረጃ ነፃነት ህግ ጋዜጠኞች መረጃ ያለገደብ ማግኘት አለባቸው መንግስት ምስጢር ብሎ ያዛቸው ወይም ክልከላ ያደረገባቸው ጉዳዮች ካልሆኑ ለብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ሲባል ሁሉ ነገር ክፍት መሆን አለበት ብዬ የፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን አክት እኔና ሺመልስ ከመአለን ያዘጋጀ ነው በስራ ላይ እንዲወድም ከፍተኛ ጥረት ያደረግ ነው በፕሬስ ጋችን ላይ ጋዜጠኛ መታሰር የለበትም የሚል አንቀጻል ፕሪትራያል mm-hmm. ዲቴንሽን ህግ ፍርድ ቤት ነው እንጂ ህግ ፍርድ ቤት ከመተርጎም በፊት ጋዜጠኛ ሊታሰር ይገባዋል የሚል ነገር እንዳይኖር ዋስትና እንዲያገኝ ማድርገናል ስለዚህ በኔ በኩል ትክክለ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ካላቀብ ባይሆንየ ሚዲያ በማንኛውም ጊዜ በነፃነት እንዲጠይቅ በቅርብ በድፍረት ማንኛውንም ጥያቄ ለማስተናገድ ጥረት ያደረኩት እኔ ነኝ ማንኛውንም ጥያቄ አቶ መለስ በማንኛውም ጊዜ ጥያቄዎች ማመለስ ችሎታም ብቃትም ፍላጎትም ነበረው ነገር ግን ኢንስቲትዩሽናል በሆነ መንገድ በማስተዋቂያ ወይ ኮሙኒኬሽን አማካይነት እንደ ጎቨርንመንት ስፖክስ ፐርሰን ያስራር ጥቅም ላይ እንዲውል መንግስት እንዲጠየቅ መንግስት ማብራሪያ እንዲሰጥ ለማድረግ የተደረገው ጥረት በኔ በኩል የመጣ ነው እነዚህ ሁሉ ያደረኩት በኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት እንዲያብብ ከነበረ ይፈላጎት ነው ይሄን እንደተጠበቀ ሆኖ መዳሩን ያጠቡ ችግሮች አልነበሩ በሁሉም ሳይድ በራሳቸው በጋዜጠኞች በራሳቸው በሚዲያዎቹ በመንግስት በመንግስት ታላፊዎች አልነበረም ለል አልችል ከዚህ በላይ ማደግ የነበረበት ሚዲያ ነው ስለዚህ በዛ ለብል ችግሮች 
አልነበሩም ብዬ ጨርሼ አይኔን ልጨፍን አልችልም ይኖራሉ ሁላችንም ከልምድ ለንማርባቸው የሚገባ በተረፈ ግን እንደግል ህጉን በማውጣትም ፐርሚሲቭ ሁኔታ በመፍጠርም ብዙ ጥረት አድርጋለሁ በርቶ ዘመን ሚዲያዎች ሳስፈዋል ሚዲያዎች ተሰደዋል ሚዲያዎች ገቢ አንዲ ወጥ ተደርበዋል ሚዲያዎች ቀጥታም ደሞ ማሰቂያ እንዳይስጣቸው በማድረግ ያቶ በረከት እንጂ ነበረበት በእንደዚህ አይነት ነገሮች የሚባለው ነገር ነበርና ከሚዲያው የሚነሳው ይሄን ነገር ስለተሰሩታል ይሄም ትክክል አይደለም የተሰደዱ ሚዲያዎች እንዳሉ አውቃለሁ አንዳንዶቹ እንኮ ጋዜጠኞች ራሳቸው ጋዜጠኞች ራሳቸው ለቪዛ ለማግኘት ተሰደናል መንግስት አሳደደን ብለው በዚህ ቅኝት ለማንቀሳቀስ ይሄዱ ሰዎችም አሉ እና ቃል እዚህ ቁጭ ብለው የጋዜጠኞች ማህበር መሪዎች ወረቀት እየሰጡ ቪዛ አስጧቸው መንግስት አሳደዋቸዋል ይያሉ ገንዘብ የሚቀበሉባቸው ጋዜጠኞች እንደነበሩ አናውቅም ስለዚህ ለመሰደዳቸው እኔ ተጠያቂ መሆንበት ምክንያት የለም በኔ ላይ ብዙ አርቲክሎች የሚጽፉ በግል ብዙ በዚህም በዛም የመሰላቸው የሚጽፉ ጋዜጦች እኮ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ድረስ አለ አሁንም ድረስ ከዛው ተረፈ አመጽ የከሰቀሱ ለአመጽ ጥሪ ያደረጉ ጋዜጦች ህጋዊ ምርጫ ተወስዶባቸዋል በዚህ ደረጃ መንግስት የወሰደው ምርጫ ትክክል ነው እኔ አይደለሁም አቃቢ ህግ ነው መንግስት ህግ አስከባሪ አካል አቃቢ ህግ ወንጀል ተፈጽሞ አልባለበት ጊዜ ለወሰደው ምርጫ ሁሉ እኔ ተጠያቂ አይደለሁም እሺ የህጉን ጉዳይ ወደ ኋላ ነው መለስበታል እና አተበረከት እሺ ወደ ምርጫ ዘና ሰባት እንምጣና ምርጫ ዘና ሰባት እንተከትሎ ለدرسው ችግሮችን በተቋሚዎች በጣም ስሞት ይጠለጠላል ይከሰሳሉ። በወቅቱ ያድግን ወክለው ከተቃሚዎች ጋር ድር ያርጉ ነበርና ከነሱ ጋር የሚስማሙባቸው ራሳዎች መልሰው እየቀየሩ ይክሉ ነበር የሚል ነገርም አለ። እንዲሁም ዶክተር ብራውን ይሄን ጉዳይ በመጣፋቸው ላይ አንሰውታልና ይሄን ጉዳይ በተመለከተም ይላል ከ97 ምርጫ ማግስ ካለው ቀውስስ ራሱን ከተጠያቂና ንጹህ ነኝ ይላል። አዎ እንግዲህ ምንድነው ምርጫ 97 ተጠያቂ ምን ሆነበት ገጽታ አለ እንዴ ያድክ? እዛም ላይ ምርጫ 97 ተቃዋሚዎች ነዳጅ አርከፍክፈውበት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለመከታተል የተመች ህብረተሰብ ሆነ ነበር ሰፊ ወጣት ስራጥነት ጉዳይ ነበር ይሄን ወጣት ስራጥነት ሁኔታ ነው ተቃዋሚዎቹ ሊጠቀሙበት የሞከሩት ስለዚህ ያን ወጣት ስራጥነት ማን ፈጠረው ብትል ያዴግ ነበር ስራውን ስራቱን የሚመራው ያዴግ ስራውን ያልሰራው ስራ ስለነበር የተፈጠረ ስራጥነት አለ ለዚህ ሐላፊነትን ወስዳለ ተከታታይ ሰዓት በማዘጋጀታችን እንጨቱን በማቀራረባችን ማለት እዚህ እንጨት ላይ ነዳጅ አርቆ ሰፈከፉት ተቃዋሚዎች ናቸው እዛ እንደም ጥላቻ ፖለቲካ በተፈፊው ነበር የዘመተው ሁለተኛ በተቻለ ለመጠን ችግሮችን ለማብረድ ነው ሞከር ነው እኔም በመጻፈፊያ ላይ እንግዲህ ዶክተር ብራኑ በመጻፈፉ እንደሚተማመኑ ሁሉ እኔም በመጻፈፊያ ነው የምተማመኑ በመጻፈፊያ ላይ እንደገለጽኩት አንደኛው ጉዳይ ምርጫውን ተቃዋሚዎች ከመጀመሪያው በአመጽ ወይ በሰላማዊ ምርጫ የሚል አማራጭ ያዙበት ጊዜ በሰላማዊ ምርጫ ብቻ ነው መሆን ያለበት ይሄን እንዳይሆን ከፈለግን መንገዱን እናስፈው ዲሞክራሲውን እናስፈው ብለ እኔ ሀዴ ጋር ስራ ምራር ውሳኔ ነው እኔ እኮ ነኝ ከመስከረም ጀምሮ ሙግት በሚዲያ እንዲካሄድ በር የከፈትኩት ሙግት 97 ምርጫ ከ97 3 ወር ነው የምርጫ ክርክር በህጉም ይፈቀደው ክርክሩ የተጀመረው መስከረም ላይ ምርጫው የተካሄደው ግንቦት ላይ ዘጠኝ ወር ሙሉ ክርክር እንዲካሄድ ያደረኩት እኔ ነኝ ሚዲያው እኔ ነበር ምመረው የክርክር ሐሳቦቹ ለተቃዋሚዎች ያቀርቡት አብዛኞቹ ነን እኔ ነኝ ኢንተር አፍሪካ ግሩፕ ነበር እነሱንም ግፊት አድርገን እንዲደግፉን ጠይቀን ተደጋግፈን ይሄንበት ሁኔታ ነው ያለው ከምርጫ 97 ከመስከረም ጀምሮ ነው ዲሞክራሲውን ያሰፋ ነው ክርክር ከተባለ ብራን ነገር አይደለም ክርክር መድረክ ያከፈተው ነኝ ነኝ ዲቤት የሚባለው ነገር በክርክር ነበር ማለት አሁን ነው ካማራ ክልል ጋር እየተማወቀኩ ያለሁት ነው ወተንን ማወቀት حزب ፊት ይያልኩ ያለሁት ነኝ ነኝ ባዋጅ ባስተዳደራዊ መመሪያን ይድ የሚሉትን መሪዎች ትጪ 397 ላይ ዲሞክራሲውን በማስፋት የጀመረው ያዴግ ነው ያዴግ ነው ሳኔ ተከትየ ነው ተንቀሳቀስኩት የክርክር ድሎቹን ያሰፋውት ነኝ ነኝ አዚላምን በዲሞክራሲ በማጠብ ከሰሳለሁ 
እሺ አቶ በረከት ሁለት ዘጠናሰባት የተጠናሰባት ምርጫ ኤዲጋሽን በጣም ያሸነፈባቸው ቦታዎች አሉ የተሸነፈባቸው ቦታዎች አሉ በድምር ግን አሸነፈዋል የሁለት ሽልት ነው የሁለት ሽልት አሸነፈቻቸው መቶ በመቶ አሸነፈናል መቶ በመቶ ያሸነፈነበት ሁለት ሽልት ስተቶች ያልነበሩት ምርጫ ስለሆነ አይደለም ነገር ግን በእነዚህ አምስት አመታት የሃዴግ የተሻለ ክሬዲቢሊቲ ያመጣበት የልማት ስራ ሰርቷል ኢትዮጵያ ሚሊኒየም ከተከበረ በኋላ በልዩ ልዩ መድረኮች እየገለጽኩት እንዳሉ ፓርቲ ራሱ የሃዴግ ራሱ ወደ መኩራራት የሄደባቸው ስኬቶች ነበሩት ወደ መኩራራት ፓብሊኩንም በዚህ አቅጣጫ ነበር ለመምራት የሞከረው ሰው ስኬቶች ነበሩት 2002 ምርጫ ላይ 2007ም ቢሆን የሃዴግ አሸንፏል አሸንፏል ምንበት ምክንያት ጥሩ ስለነበር አይደለም ብዙ ብልሽቶች ነበር 2007 ህብረት ሰው ግን አማራጨልኝም ብሎ የሃዴግን ተስተካከሉ እንመርጣቸዋለን ብሎ እድል ስለሰጠው ነው የተመረጠው እዚህ ምርጫዎቹን አላሸነፈም ልትላች ኮሮጆች ተሰርቁ ነበር አትበረከት ኮሮጆች የተሰርቁ ኮሮጆች የተሰርቁባቸው አጋጣሚዎች አሉ በእኔ ራሴ 92 ላይ ኮ ደቡ አቶ አሰፋ ብሩ ምርጫ ወርድ በነበረበት ጊዜ በነበሩበት ጊዜ ደቡ ላይ የምርጫ ኮሮጆ ተሰርቁ ባንድ ወረዳ ያደጋ ባላትን ቀጠናል ይሄን ያደረጉ ሰዎች ትክክል አይደላችሁም ብለ ሰነፍና ደካማ መራር ባለበት ቦታ ሁሉ አቋራጭ መንገድ እንደዛ ነው ስለዚህ ሞር እዚህ አይነት ዝንባሌዎች ያደጉ የመጡ ዝንባሌዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ገምታለሁ ያደግ እየደከመ ሲሄድ በዚህ አቅጣጫ ለመሄድ የሚደረግ ጥረት የድርጅት መመሪያም ባይሆን በእያካባቢው ያለ የውሸት ሪፖርት ማቅረብ የለመደ ኃይል ይሄንን ለማድረግ የሚችልበት እድል ዝጋ አይደለም ስለዚህ ምርጫ ኮሮጆች በፓተርኑ እሱ አይደለም ነገር ግን 92 ማይ ይችላሉ ያጋጠሙበት ጊዜ ያለ አቶ አሰፋ ብሩ ማስተካከያ ተብሏል ድጋሚ ምርጫ የሚካሄድባቸው ቦታዎች ኢሬጉላሪቲ የሚባሉት እኮ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ናቸው ሶ ኢሬጉላሪቲ የተካሄደባቸው አካባቢዎች አሉ 97 ላይ 32 ቦታዎች ናቸው ኢሬጉላሪቲ የነበረባቸው 31ዱ አካባቢ ቅንጅት ነው ኢሬጉላሪቲውን የፈጠረው አንዱን ይሃደግ ነው የፈጠረው አጣሪ ኮሚቴ የጋራ አጣሪ ኮሚቴዎች ያረጋግጡት ነው ምን ነገር ሶ አንድ ብዙ ነው ትንሽ ነው ሊያከራክር ይችላል መጥፎ መሆኑ ግን ያከራክር እንደው አብዛኛው ህዝብ ጋር ያለጥያቄ ያለ የመርጫ ቦርዱ በሀዲድ ተጽኖ ስር ያለ ነው ገልተኛ የሚባሉት ማካላት ከመርጫው ጋር የታዩ በሀዲድ ተጽኖ ስር ያሉት በመሆናቸው ምርጫው ያነሃል ንጹህና ገልተኛ ሊሆን አይችልም ይባላል እዚ ላይ ምን ይሉኛል ገልተኛ ነበር መርጫው ቦርዱስ መርጫ ቦርዱ ገልተኛ ነበር ገልተኛ ነበር በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ ለአቶ ከማል በድሪ በጣም ትልቅ ሰው ነበር አቶ ከማል በድሪ በነበረበት ጊዜ አቶ አሰፋ ብሩ ነጻና ገለልተኛ ሰው ነው ከመጀመሪያ በኋላ ከአቶ ከማል በኋላ የመጡት የቦርድ አባላት ደግሞ ዶክተር መርጋ ሳቸውና የሳቸውትም ደግሞ የሃዲግና ተቃዋሚዎች አንድ ላይ ሆነን ተመካክረን ያዋቀርናቸው ናቸው በጋራ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ያዋቀርናቸው ቁጮች አቀረቡን ቁጮች ሎንግ ሊስት አቀረቡን ሎንግ ሊስቱ ሁሉም ተስማምተንባቸው ላቶ መልስ ቀረበ የተስማማንበት ሰው ሆኗል ያልተስማማንበት ሁላችንም አይሆንም ያልነው ሰው የለም እዚ ገለልተኞች ናቸው ችግሩ ያለው ኢምባላንስ አለ በተቃዋሚና በያዴግ ማካከል ያዴግ ደረጃም ግዜ ጠንካራና ግዙፍ ድርጅት ነበር ተቃዋሚዎች የተበታተኑና የደከሙ ድርጅቶች ናቸው በእነዚህ ኃይሎች ማከል የሚካሄድ ምርጫው ድድር የሃዴግ ማሽናት ሆኖ የሚወጣበት መሆኑ አያጠራጥር አሽናብ በሆነ ቁጥር አድሎ የሚባለው ነገር ክስ የሚቀርበበት መንገድ ምርጫ 97 መጻፊ ላይ ሁለት ምርጫዎች ወግ ስለጣት ያቀርብኩትን ታስተውሶ ምርጫ ቦርድ ጣት አከፋፍለን ቅንጅትን ጣት ተብሎ ጣት ለሁሉም አዳርሶ እቺን የመሰለችውን ጣት አንዱ ስለወሰዳት አድሎ ፈጸመ ለያዴክ ስለሚያደላ ነው ብለው ተከስሷል ያዴክ ከጣት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳልነበረው በመጽሐፉ ላይ አስቀምጨዋል ሶ እንደዚህ አይነት ቀልዶች ናቸው የሚጋብዙት እንደው ከዚህ ከመርጫውና ከፓርቲዎች ጋር ከተነካነሳን ዘንዳ ፓርቲዎች እንዳይደራጁና 
ጠንካራው ነው እንዳይወጡ ይሄ አድግ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ይነገራል እንዲሁም አንዳንድ ፓርቲዎች ውስጥ አባላትን የራሱን አባሎች በመከተቱ ላይ ፓርቲዎች እንደማፈረስ እንቅስቃሴ ሰራ ነበር ይባላልና እዚ ላይ ምን የሚሉስ ነገር አለ ሁነቱን ለማናገር እኔ ስለ ያዴክ ነው ማውቀው ራስ ያዴክ ግን ለማደራጀት ነው እድሜ ልክን የሰራውት ያዴክ ከተቃዋሚዎች ፓርቲዎች ጋር እንደ ፓርቲዎች ተቀብያቸው ስደራደር ቁጭ ብለን سنጨቃጨቅ ኖረናል የፖለቲካ ስራ ምስራው በያዴክ ውስጥ ነው የነበረው ያዴክ የፓርቲዎች መደረጃ መዳርን ፈጥሯል ዲሞክራሲው መልቲ ፓርቲ ሲስተም ሆነ አለበት ብሎ ያዴክ አመጥቷል ያዴክ እነዚህን ተቃዋሚዎች የሚፈራበት ምክንያት አልነበረው ያልነበረው ለምን እንደው በተደጋጋሚ እንደምንለው ፕሮግራም እኮ ያለው ፓርቲ አልነበረው የጠራ ፕሮግራም ይሄ የሚያታግል ኢሹ ያለው ፓርቲ ተበረ የምትለው አይደለም የጠራ ፕሮግራም ያለ ያለው ፓርቲ እንዴት አርጎ ያደግ ሊያ ያስፈራው ይችላል በራሳቸው ውሱን ነው አቅማቸው ሶ ከልክ በላይ ያደግ እንደሚፈታተኑ ተደርጎ ሊቀመጥ የሚችል አይመስልኝ ስትራክቸራል ችግር አለ ስትራክቸራል ችግር አለ በዚህ ግዙፍ ፓርቲ አለ በዚህ ደካማ ፓርቲዎች አለ ውድድሩ ባልተመጣጠኑ ኃይሎች ማከል መሆኑ አይቀርም ሁለተኛ ያደግ ያርሶ አደር ጥያቄ መልሷል ያርሶ አደር ጥያቄ መልሰ ፓርቲ ያርሶ አደር ድጋፍ ያገኛል ስለዚህ ተቃዋሚዎች ገጠር ላይ ብዙ መሰረት አለበራቸው ገጠርም ላይ አይሰሩም ነው ስለዚህ ተቃዋሚዎቹ በራሳቸው ምክንያት ነው ደካሞች የሆኑት ስትራክቸራል ሆነው ምክንያት ነው ደካሞች የሆኑት ይሄ ማለት ያደግ እዚ አንድ ያደግ አባል እዛ ሌላ ያደግ አባል ተቃዋሚዎች ላይ ችግር አልፈጠረም አለለ ለዛ የሚያደርጉ አባላት ይኖሩናል እንደዛ የሚያደርጉ አባል አጣጣም አንድ አሳፋሪ ነገር ንገር ከፋሽካ ላይ ዶክተር አሸብርና የከፋ የከፋ ዞን ያደግ እጩ በተወዳደሩበት ጊዜ አንዲት ወንበር ነች የነበረችው የተቃዋሚ እድሌ ነበረችው ያችንም ለማሳጣት የተደረገው ንቅሳቀሳ ያቃሉ። አመጥፎን ከስቃሴ ነው ያለው። እንዴ አይነት አሳፋሪ ነገር የሚሰሩ ሰዎች ውስጣችን አልነበሩም ለላህ አልችልም ነበር። ነገር ግን ይሄ አደግ እንደ 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 ድርጅት ቀጣዩ ምርጫ አላቀም። ባለፉት ምርጫዎች ግን በአብዛኛው እጅግ በአብዛኛው ተፈውዳድሮ ለማሸነፍ ጥረት ነው ያደረገው ተቃዋሚዎቹን በራሳቸው ድክመት የተሸነፉ አድርገ ነው ማያቸው። እሺ እሺ ወደ ሰሞነኛ ነገር ንምጣና አቶ በረከት በሙስና ክስ በቅርቡ ካስራው በቅርቡ የተፈቱት የቀርሙ የገቢዎችና ጉምሩክ ፓሊስ አንድ አሪክተር አቶ በላኩ ፈንታ አቶ በረከት በስለ ላይ ጫና ያርጉ ቤ ነበር ሲሉ ለሪፖርተር ሰፊ ቀለበ ጠይቅ ሰጥቷል አንቦት ይሆናል ይም ገምታለሁና አንድ ካሜራ ፋጥቀን አስገባ ብሎ ነው ተጫዋቾና በዚህ እንደተመረዋቸው ገልጸው ከባዲ ለመገላቾና ለማተሰራቸው እንደ አንድ ምክንያት የርሶስ የሚያነሳሉ ምን ይላል ወጥ ሰዎች ጉዳይ ላይ ይሄ ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም አንደኛ ከቶ መልአኩ ጋር ለረጅም ጊዜ መልካም ግንኙነት ላይ ነበር መልካም ከቶ መልአኩ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ በአካል የታየ ነው ከመታሰሩ በፊት ማለት ነው የባዴን ማከላይ ኮሚቴ ሂስናግል ላይ ስላይ ነው ያኔ በነበረው መድረክ በበኩሌ ሂስ አድርገዋለሁ ሁላችን ማንዱ በመሰለው ላይ በመሰለን ላይ ሂስ እንደደረደረክ ነበር ሂስ እንደደረደረክ እኔ ያቀርብኩበት ሂስ ምንድነው አቶ ወላኩ ገቢዎችና ጉምሩክ መስሪያ ቤትን በደንብ እየመረሃው አይደለም ገብረው ሀድ የሚባል ሰው ባንተ ስር አለ አገሩም ሁሉ ያሰቃየ ነው በጣም ብዙ ጥፋት ይፈጽማል ይባላል ገብረው ሀድ ልቅ ይዶዋል አንተ መሪ ሆነ ለምን እንደው ማትቆጣጠረው ያንተ ሐላፊነት አይደለም ነው እብዬ አቶ መላኩን ሂስ አድርገዋለሁ የኔ ሂስ እዚ ላይ ነው የሚያጠመጥነው ለሂሱ የሰጠኝ መልስ አለ ለጊዜው ምን ምን መልስ እንደሰጠኝ ጊዜው ስለ ሄዳ ላስተውሱ ምን ይስ ማድረገኝ ነው ማስተውሰው ይሱን በቅንነት ነው ያቀርብኩት አቶ መላኩ በስሩ ያለው ሰው የሁሉ ነገር አዛዥ ሆኖ መሄዱን አልቀበልም ነበር እንደፈለገ ነበር የሚያደርጉ አቶ ገብረው ሀድን ማያውቅ ሰው የለም አቶ ገብረው ሀድ የፈጸማቸው ስተቶች ማያውቅ ሰው የለም ይቀርታና ተበረከት ይዛን ግዜ እርሶ ደረጃ ወይ ምርሶ ያደረበት ፖዚሽን እንደነበረ 
ማከላዊ ኮሚቴ አባልኝ እሺ ኮሙኒኬሽን አባልኝ እሺ ነገር ግን የባዲን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ማከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ያንዳንዳችን በስራችን ላይ ባጠፋ ነው በሚታየን እንወቃቀሳለን እሺ ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው ማቀርበው ይሱ ይስ ነው ይሄንን አስተካከለ ህዝብ እየተወደለ ነው ብዙ ሰው እየጮህ ነው አስተካከለ ብዬ ሂሳብ ድርጊዋለሁ አቶ መላኩ ይስ የመጀመሪያም የመጨረሻም ይሄ ነው የነበረው በዚህ ተነሳ አልተጣላለ ቶ መላኩንም ሐላፊነትን ባግባው ተወጣን ያልኩት ዲያድርገኛል እንደዚህ ያድርገኛል ሚል ነገር አልነበረኝ ከዛ በኋላ ባቶ መላኩ ጉዳይ ወቀሳ የሚቀርብኝ በባዲን ፖሊስ ቢሮ በባዲን አመራር ነው እሱን ታሪኩን አጫውታለሁ ከታሰረበት ሁኔታ ጋር ያየ ማለት ነው ስለ ካሜራ በኋላ አመጣላለሁ ካሜራውን የሰማሁት ነገር አቶ መላኩ ከመታሰሩ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ አመጣለሁ ነኝ ባህር ዳር ነኝ ነበርኩት ይመስለኛል ወደ አዲስ አበባ አመጣለሁ አቶ አሊ ሱሌማን ይደውልልኛል ለምፈለከኝ አልኩት በጸረሙ ስና የታዩ ሰዎች አሉ መግለጫ ለን ሰጥን ፈልጋለን ይለኛል ኮሙኒኬሽን ነኝ ነበርኩት ያን ደን ጥሩ ና ቢሮ ያለው ከመጣ አልኩት ቢሮ የመጣ እና አቶ መላኩ ታስረዋል አለ ለመጀመሪያ ጊዜ የምሳማው ከሱ ነው። እ ለመጀመሪያ ጊዜ የምሳማው ከሱ ነው በምንት ነው በሙስና ለኝ ፋይን መግለጫ መስጠት ይችላልላችሁ መግለጫው እንደዚህ አርገ ብታዘጋጀው ጥሩ ይሆናል ጸረ ሙስና ኮሚሽን ስለመጣ ማለት ይሄን አድርገን ያድግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በማግስቱ ስብሰባ ይጣራል በማግስቱ ስብሰባ ተጠራ ወደ ስብሰባ ሄዳለሁ ወደ ስብሰባ ሲሄድ የሀዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትልቅ ኮሪደር ሰፊ ኮሪደር ላይ መግቢያ አለ ወደ አዳራሹ ከመግባታችን በፊት ዛካቢ ኩኪስ ምናም የሚቀመጥበት ቦታ አለ እዛ አካባቢ አቶ አባይ ወልዱና አቶ ደምቀ ቆመው አያቸዋል ሆነ ያርፍጀ ነው መጣው ገና ስብሰባ አላለቀም አልተጀመረም ግን አመጣል ስመታ ሁለቱ ፊታቸው ተቀሯል ሲነጋገሩ ያቹ ቆይተዋል ስመጣ ተደመቀ ወደ ነው የመጣ እና አተደመቀ መጣ እ እንደምን አደረጃችሁ ስል ይሄ ሰው የሚያደርገው እንታ ያለ ሆ ያለኝ ማን አልኩት አቶ ኃይለ ማርያም ማን ምን አደረጋ አልኩት እኔን ሳይማክር እናቶ መላኩን አሰራቸው አለኝ እና ምንድነው አልኩት አንዴ ማከላይ ኮሚቴ ሳይማክር እንዴት ያስራል ይለኛል ከቶ አባይ ወልዱ ጋር አብሩ ላይ አንድ ላይ ስለነበሩ ተመካክረውበት እንደመጡ ገብቶኛል አላቶ ደምቀ ስማ ጸረሙስና ትግል ይካሄድ እንላለን ጸረሙስና አርምጃ ሲወሰድ እኛ ሳናውቀው ይያል የማድናቀፍ ስራ ለንሰራ ይገባናል ማሁን መንግስታቱ አይለማርያም ይህን ትግል ጀምሮት ከሆነ ነጻ ነው ይወሰድ መሪ ነው ችግር አለ ብሎ ማመንበት አቃቤ ህግን ጸረሙስናን አዞ ሊያሰራ ይችላል ሰለምን አደረክ ካትበል አንተም ጥሩ አይደለም ይልቅስ አንተም በሙስና ሚ ሚ የተበላሸ ሰው ካለና የምትታገለው ካለ የራስን ርምጃ ታገለና አስመስክር ሰው መታገል ሲጀምር አታስቁ ማልኩት ይሄን እየሰጠሁት ምክር እኔ ይታሰር አይታሰር አይደል ነገር ግን ማከላዊ ኮሚቴ ስለሆን እኛ የሕግ ለልናን ተጻረን እኛ ሳንፈቅድ መታሰር የለበት መር የሚል መር ሊኖር አይችልም ማከላይ ኮሚቴ ሕግ የሚፈልገውን ሰው ሚያድን ዋሻ መሆን የለበት መርሁሱ ሕግ የሚፈልገው ከሆነ በማከላይ ኮሚቴ ጥላ ከለላለት በአማራነት በትግራይነት ነጻ መውጣት የለበት በዚያ ለምንም ሕግ ሕግ ነው ለሁላችንም እኩል ይሰራ መላኩ በለው በቀለ በለው ታምራት በለው ስየ በለው ለሁላችንም እኩል መስራት አለበት ስለዚህ አቶ መላኩ ስራት ይሄን ከዛ በኋላ ግን እኛ ሳናውቀው ፖሊስ ቢሮ ሳይውቀው ማከላዊ ኮሚቴያችን ሳይውቀው ሚል አጀንዳ መሆን ጀመረ በውስታችን ማከራካሪ መሆን ጀመረ አንዴ እኛ ያውቀነው ነው የፈቀድን ነው የሚታሰረው ህጋዊ ስልጣን የለንም እኮ ይታሰር አይታሰር ለማለት ህጋዊ ስልጣን የፍርድ ቤት እና ያቃበ ህግ ነው ይታሰር አንድ ሰው የመጨረሻው ፍርድ ቤት ነው የሚበይነው እንጂ ማከላዊ ኮሚቴ አይደለም እና ማከላዊ ኮሚቴው 
አቅጣጫ ስትዋል በዚህ سنጨጋጨ ክረም سنጨጋጨ አንዱ የሚቀርብ ብኝ ወቀሳ ለምን ነው ማከላይ ኮሚቴ ሳይውቀው እንዲሚለው እኔ አላሳስርኩ እንድታሰርም መመሪያ አድርሰጥሁ ከታሰረ በኋላ ነው ያወኩት ካወኩ በኋላ ደግሞ ህግ የራሱን ፎርስ መውሰድ አለበት ለመላኩ ሲባል ለበረከት ሲባል የሚቆም ህግ መኖር የለበት ይሄ ነው የተቀመጠው ነገር አንደኛው ጉዳይ ከዚህ በኋላ አሁን መላኩ ሲወጣ ከካሜራ ጋር ከመሳሰለው ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ በዚህ ረገድ ከኔ ጋር የሚያያዝ አምስት ሳንቲም ነገር የለም የባለቤት የታናሽ ወንድም አለ ፊልም ሰራለሁ ብሎ ክሬቲቭ አርት ውስጥ በጣም ኢንተረስት ያለው ልጅ ነው ሰራለሁ ብሎ ስፖንሰር ፈልጎ ካሜራ ያገኛል እሺ ካሜራ አመጣ ግብር ክፈላሉት ግብሩን ከካሜራው ሶስቱ አጋ በላይ ይሄ ልጅ ምንም የለውም አሁን የመጀመሪያ ዲግሪውን ይዞ ስራ ይለው ልጅ ነው ስፖንሰር ፈላልጎ ነበር ሊሰራም ይሞክሩ ይሄ ጀስት ግብር ክፈላሉት ግብሩን ቆልለው አመጡበት አልችልም ማለ ወሰዱት ነይ ሰማ ግብር ጋር ከፈል ከመተወስድበት ምክንያት የለም መንግስት ህግል ስራ ሰርቷል አሉት መንግስት ክክለኛ ስራ ሰርቷል ግብር አልከፈልክም ወይም የምትከፍለውን ክብር ክፈልና ወሰድ ብሎ አልከፈል አልወስድም ካለና መንግስት ቆሰደው ጫና ባድርግኩ አስወጣች ነበር ማሰጠው ችሎታል አይደለም ይሉኝ የባለቤቴ ታናሽ ወንድም ነው ለምን ካሜራው እጁ እንዲገባ አላደረኩ ይሄ ካሜራ መንግስት ወርሶታል መንግስት የወረሰበት ምክንያት ትክክል ነው ምንም ይሁን ነው የግብር ስርዓቱን ተከትሎ መክፈል ነበረበት ካልከፈለ አይወጣለትም የኔ ባለቤቴ ወንድም ስለሆነ የከሊቴ ባለቤት ወንድም ስለሆነ ሚባል ነገር የለም በዚህ መልአኩ ልቀየመዋል ይችላል ብቀየመው ኖሮ መልአኩ ይሄን አደረገኝ ብል ኖሮ መልአኩን አድርግልኝ ባክ ብለው እንቢም ይለኝ አይመስለኝም ግንኙነታችን ጥሩ ነው የነበረው ልጠይቀው ማልፈለቁ በዚህ ደረጃ መልአኩ አሁን ታምራትም ተነስተው በረከት ነው መልስ ነው ከሌም ተነስተው በረከት ነው መልስ ነው እንደሚባለው የዛ አካል ይሆናል ዘመቻ ነው ግን ብዙ ከኔ ጋር የሚያዝ ነገር የለውም መልአኩ ጋር ለረጅም ጊዜ በጣም ጥሩ ግንኙነት ነው የነበረን ሄስ ያደረኩት ያቺ ነች ህግ ሲጠይቀው ህግን ኦብስትራክት ላደርጋች ህግ ይጠይቀዋል በህግ እንዲጠየቅ ያደረገው አቶ ኃይለ ማርያም ነው አቶ ኃይለ ማርያም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው አመነበትም አላመነበትም እንዲጠየቅ አድርጎታል ሶ የህግ ሂሳቡን ማወራረር ያለበት ከህግ ጋር ነው ከኔ ጋር አይደለም በዚህ መልክ ነው ይሄን ጉዳይ መለከት ምጪው እንደ አቶ ኃይለ ማርያም ስነጣናቸው ማለት ይችላል ነጻ እንዳልነበሩ ይገልጹ ነበር ጫና ይደረግባቸው እንደነበረ ስልጣናቸው ባጋው እንደተቀመበት እንዳልቻሉ ይሄ አስቂኝ ያቸው ተይዝ እንደነበረ ነው የሚናገሩት አስቂኝ ነው አስቂኝ ነው በዶክተር አብይ እና በአቶ ኃይለ ማርያም ማከን የህጋዊ ስልጣን ልዩነት አለ የህጋዊ ስልጣን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የተደነገገው ከፍተኛው ያስፈጻሚው አካል ስልጣን በጃቸው አለ ዶክተር አብይ በዚህ ስልጣን ተጠቅሞ መወሰን ከቻለ ማንም ከኋላ ሊጎትተኛ አይችልም ብሎ አምኖ መወሰን ከቻለ አቶ ኃይለ ማርያም ማያደርግበት ምክንያት የለም የራሱ ድክመት ካለ ሆነ በስተቀር የሱ ስልጣን ከቲፒኤልኤፍ አይመነጭ የሱ ስልጣን ከባዴን ነባሮች አይመነጭ ከህገ መንግስቱ ነው የሚመነጨው ወይ ህገ መንግስቱን አይወቀውም ነበር ማለት ነው አቶ ኃይለ ማርያም ማፈር ካለበት ህገ መንግስቱን አላውቀውም ነበር በዚህ ደረጃ ስልጣን የሚያጎናጽፍ መሆኑን አላውቀውም ነገር ነበር ሁሉ በዚህ ይያፈረ መናገር አለ በተከሌ እንዲያረገኝ የሚል ነገር ለኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውን ባለ ስልጣን ማንኛውን ባለ ስልጣን በየትኛው የሚያላፊነት ደረጃ ያለ ባለ ስልጣን ከሌ አላሰራ አለኝ የሚለውን ነገር አልቀበል ሙሸት ማሰራው ወየራሱ ስንፍና ነው ወየስርቆት አመለካከቱ ዞር በል ማለት ይችላል ማንኛውንም ሰው እንኳን ህገ መንግስታዊ ስልጣን ያለው ሰው ማንኛውም ዜጋ ህገ መንግስታዊ መብት ያለው ሰው መጥፎ ነገር ዞር ወል ማለት ይችላል ይሄ ይሄን ካላ አደረጋቶ ኃይለ ማርያም የራሱ ችግር እኔ በማዝንበት ደረጃ በማፈርበት ደረጃ ህገ መንግስቱንም አያውቀውም ነበር የሰውየው ማለት ነው ከህገ መንግስት ዲራይቭድ የሆነ ስልጣን ይዞ ስልጣን አልነበረኝ የሚል ሰው ህገ መንግስቱን አያውቀው በሳድ ኢትዮጵያ በዚህ በዚህ ሰው መመራቷ በጣም ያሳዝነኛል 
እሺ አቶ በርከት ሰሞን ከአትላንቶ ላይ ለቀቃችሁት መግለጫ አለ ሶና አቶ ታደሰ ዝምታ አለ በግማል በጀት ያሉት ያላችሁት ግልጽ ለብዳብ ያለ ለባዲን ጻፈና እዛ ላይ የቀርሞ ጠቅላይ ሚስራቱ ተመራ ላይኔ በጥፋቱ በፍርድ ቤት ተታሳራቸው ታስሯል የሚላ ሳል ተናግረዋል ወይ ማስተላልፋቸዋል ይህም የሚያጠና ክራ ሳብም ለኤፒ በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረው ነበርና አቶ ታምራት በምን አይነት ጥፋት ነበር የታሰሩት አቶ ታምራት በምን አይነት ጥፋት ነው የታሰሩት የሚለው ያው በአደባባይ የወጣው ጥፋት ከሼህ መሐመድ አላሙዲ 15 ሚሊዮን ዶላር ወስደው ለግላቸው አውለዋል በሚል ነው በራሳቸው እጅ ጽሁፍ ጽሁፍ በፋክስ ዳቶ ለሽ መሐመድ ፋክስ ያደረጉት ጽሁፍ ነበር ያ ጽሁፍ በማስረጃነት ቀርቦ ተረጋግጦ ፍርድ ቤት በየኖባቸው ነው የታሰሩት ነገር ግን ይሄ የመጨረሻው ጥፋት ነው በ88 ዓመተ ምህረት ካቶ ታምራት ጋር ፊስና ግል ላይ ዛድርገን ነበር በውስጣችን ከባድ ማስ ከመታሰሩ አንድ አመት በፊት ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰተነው በከባድ ማስጠንቀቂያ ነበር የቆየው አንደኛ ከባዱ የስነ ምግባር ችግሮች አስነዋሪ የ ባህሪ በ በዚህ በጾታ ግንኙነት ደረጃ የሚታይ በጣም ሰፊ ብልሽት በብዙ ማስረጃዎች ተደግፎ ቀረበለት ከዛ በፊት ምናውቃቸው ብዙ ተገብ ያልሆኑ እጄ ማስረዘም የጄ ጎደለነት ነገሮች ነበሩ በእነዚህ ምክንያቶች ማስተንቀቂያ ሰጠነው ነበር ይሄን ከሰጠነው በኋላ የሼክ መሐመድ አላሙዲ መረጃ መጣ ማስረጃ መጣ በዚህ ማስረጃ ላይ ተመስርተን በባዲ ማከላዊ ኮሚቲ ተነጋግሩ መረጃ ማስረጃ ይደረሰን ለኛ ለባዲ ነው ቸው መጀመሪያ ለህግ አስከባሪ ያደረገው እኛ ሰምተን አጥፍተሃል ትዚህ አይነት ወር ያላል ነው አላልኩም ማለ ማስረጃችን አቀረብን ግደርሶ ነበር የሽክ መሐመድ አላሙዲ ማስረጃ በሱ መሰረት ውይይት አደረገን መጨረሻ ላይ ተካካድ አይመለከተኝም በረከት እናላው ይናችሁ ነን ልታጠቁ እንደዚህ ምታደርጉት አለን አይደለም ኢንፋክትኛ ምናውቀውንን እናገርካል አዲስ አበባ ስንገባ ጀምሮ ስንገባ ጀምሮ 83 ክረምት ጀምሮ አስነዋሪ ድርጊቶች ውስጥ እንደገባ እናውቅ ነበር ብላን እ ለማደኛ ለብነት በሚባለው ካቴጎሪ ሊቀመጥ የሚችል ሰው እንደሆነ በነበሩ ማስረጃዎች ላይ ተመስርተን አረጋግጥነት አሁን ወደ ፍርድ ቤት ሄደ ፍርድ ቤት ላይ ማስረጃ ቀረበበት ተረታ ተከራክሮ ተበቃ ቁሞ ተረታ ተፈረደበት አሁን አቶ መለስን ይከሳል እኔን ይከሳል ላውን ይከሳል ነባሮቹን ይከሳል እንደዚህ ነው ያደርጋሉ አን ነገር ልንገር ሼክ መሐመድ አለሙዲ የሆኖ ምንድነው ገንዘቡን ከወሰደ በኋላ ወይዘሮ ሻዲያ የምትባለው ሴትዮ ባለቤቷን ወደ ሳውዲ አባሮታል ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ ገድቦታል አግዶታል ሰው ዮ ሳውዲ ነው የሞተው ይመስለኛል ልቀጠኛ አይደለም ሞቷል የሚባል ወሬስ ለሰማው ነው እንዳይገባይ ያስከለክለዋል ከዛ ከሼህ መሐመድ አላሙዲ ደግሞ ገንዘቡ ይወስዱና የሼክ መሐመድ አላሙዲን ሰዎች እና አልመሽን እና ተዋብነትን ያሳደደ ማሰር ይጀምራል ማሰር ሲጀምር ሼክ መሐመድ አላሙዲ ምን አድርጊያችሁ ነው እኔኮ መንግስት ገንዘብ ስጠኝ ሲለኝ ሀምጥቼ የምሰጥ ሰው ነኝ ያለው አስተናቆ ይሄን ያክል ሰጥቻለሁ ይላል ይሄን መረጃ ላቶላዊ ነው ሚነግሮ ሼክ መሐመድ አላሙዲ መጀመሪያ ማላዊ ግራይ ገባውና ለሁላችን ይነግረና እናጣራለ ይሄን ገንዘብ ወስዶት ከሆነ ታምራት በግሉ ዘርፏል ማለት ያ ብርከት የመጣ ብር ነው ይሄ መሐመድ ብር ነው ከየት መጣ የሚለው ነገር ለናቀው አንድ ነው ላቶ መለስ ነገር ነው አቶ መለስ ያኔ ሼክ መሐመድ አለሙዲን በደም ባያውቀው እና እኔ እንደዚህ አይነት ነገር መጥቷልና ምን እንደሆነ እናደርጋለሁ ምን ያ ደግ ጽፈት ቤትን ይመራለ ነበር ወላቶ ተወልደም ነገርኩት 
አቶ መለስም ነገርኩት አቶ አዲስም ጋር ተነጋግርንበት አቶ ተፈራም ጋር ተነጋግርንበት መለስ የነበረውን አቆ ማቃለሁ ሸክ መሐመድን ያውቀው ነበር ያኔ እሄን ነገር በጥንቃቄ ነው ያዘው ተምራት አንድ ያዴክ ሰው ነው ብለው ሊያስመቱት ስለፈለጉ እንዳይሆን ተምራትን ከመከላከል ነው መጀመሪያ ያለብን ይላል ይሄ መለስ አቋም ሲጀምር የኛን ሰው በእኛ አጅ ለማስመጣት የተደረገ እንዳይሆን ይላል ስለዚህ መሐመድ የሚባለው ሰውዬ ማስረጃ ካለው ያምጣ መጀመሪያ ማስረጃዎቹ ነው ምን አረጋግጠ መሐመድ ተምራት በጆ የጻፈው ወረቀት ይዞ መጣ ከዚህ በላይ ምን ይለበረው ወረቀቱ ወረቀቱ የቡና እንሰጣለን ቡና እስከንሰጥ ድረስ መንግስት እንደዚህ አይነት ብቻ በደንብ አሁን አላስተውዘን ጊዜ ረዝሟል የ እርግጠኛ ለመሆን እንትናልም በ ይሄን ያክል ገንዘብ ስለነና መንግስት ይፈልጋል መልስልሃለን የሚል ጽሁፍ ነው ሙሐመድ ሳይቅ ማማ ነው የሰጠው የታምራት እጅ ጽሁፍ ደግነቱ ምንድነው እንደ ታምራት አይነት ቆንጆ እጅ ጽሁፍ ያለው ሰው አላቀብ ነው በመድር ላይ በጣም አብርን ነው አብርን ሰርተናል ዛሬ ካላየው ጽሁፉን 10 ምናምና ነው ተሆነኛ ዛሬ ከመቶ ጽሁፎች ማከለ የታምራትን ጽሁፍ ብትሰጠኝ አውቀዋል ምንም ያምጣታ ነገር ውብ ጽሁፍ ነው ያለው ስናየው የታምራት ጽሁፍ ጠየቅ ነው ይሄ ጽሁፍ ያንተ አይደለም ስንለው አየው ሊክድ አይችልም ጽሁፉ ነው ያቀዋል የኔን ይመስላል አለ በዚህ ደረጃ በራሱ ጽሁፍ የተረታ ሰው አቶ መለስ አሁን ስለሌለ እንዲያደረገኝ እንዲያደረገኝ የሚለው መለስ እኔ እስከማቀው ድረስ ታምራትን በእኛ አጅ ለማስመጣት የተጠነሰሰ ሲራ እንዳይሆን እንጠንቀቅ ከሚል ነው ጀመረው ከዚህ በላይ ሐላፊነት የተሞላበት እንቅስቃሴ ምን ይደረጋል ግን ተምራት በራሱ ጥፋት ተረታ መለስ ላይ ያድነው ይችላል በረከት ላይ ያድነው ይችላል ለናድነው አንችልም በራሱ ጥፋት ተረታ የተረታን ሰው በራሱ ጥፋት ህጉ እስከመጨረሻው ተግባራዊ ይደረግበታል ማለት ነው ይሄ የሕግ በላይነት መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳብ ስለዚህ መለስም እኔም ሌሎች ጓደኞቻችንም አይጠየቁም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳውሽ ከሳቸውም ክስ ሆነ እንደ አቶስ ይብራሃም እና የመሳሰሉ የትግራጋሮቹ ላይ የሰጠው ፍርድስ ፍታሁዊና ከጣልቃ ገብነት የጸዳ ነበር ማለት ይችላል እንግዲህ ያንዳንዱን ፍርድ በዚህ መልክ ወሰድና መዝነው ለትለኝና መልስ ስታይ ምትለኝ ያስቸግረኛል የምለው ነገር ፍርድ ቤቶች ነፃ መሆን አለባቸው የሚለውን ህገ መንግስት ያወጣው ያደግ ነፃ መሆን አለባቸው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከሊበራል መንግስታት የተወረሰች የተቆረጀች አንዲት ህግ ብትኖር በትልቁ በጣም ኤክስትሪም ሊበራል ህግ የምትባለው የፍርድ ቤቶችን ነፃነት በተመለከተ የተቀመጠችው ህግ ነች እቺ ሀዲግ መመሪያ ነች ፍርድ ቤቶች አይገመገሙ ማይነኩም የሚል ትርጉም ሁሉ ተሰጥቷት የዳኝነት ነፃነት የሚባል ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይፈራ ነገር ሆኖ ይከረመበት ሁኔታ ነው ያለው ዳኛ ያዴ ግን ለማበሳጨት እኮ የፈለገው የሚወስንበት ዘመን ነው የነበረው የፈለገው ያዴ ግን ለማበሳጨት ዳኛው ውስጥ ገባ ከተባል ከተጠየቀ ዳኞች ራሳቸው የቻሉትን ያክል sultanaቸው ነው አብዙ ለማድረግ የሚሞክሩበት ማን ይነካናል የዳኝነት ነፃነት አለን ብለው በዚህ ሌቭል የሚያስቡበት ዘመን ነው የነበረው ያ ዘመን ስለዚህ በእኔ ግምት ዳኝነት ነፃነት ላይ የነበረው ጣልቃ ገብነት በሂደት የተዳከመ የተበላሸ የዳኞችም ነፃነት የተዳከመ ሄዷል አጥ ያይቅም መንግስት ኮራፕሽን እየበዛበት ሲሄድ የዳኝነት ስርዓቱን ኮራፕሽን ይበዛበታል ሁለቱም ኮራፕሽን ሲበዛባቸው ኔትወርክና ለተጽኖ የመጋለጥ ነገር እየጨመረ ሄዳል ለዚህ ነው ኮራፕሽንን እንታገል سنል የከረመ ነው ኮራፕሽን በመጣው ቁጥር መንግስት በፍርድ ቤት ጣልቃ የመግባት እድሉ እየሰፋ ሄዳል ዳኞችም ለጣልቃ ገብነት ተጋላጭነታቸው እየጨመረ ሄዳል ስለዚህ በዚህ ደረጃ ፍጹም ዋስና ያለው ነገር አለ በየል ነገር ሀር ይችላል እንደ ተበረከት ይሄ የሙስናውን ኬዝ ከነሳን ከሙስና ጋር በተያዘ በርከት ያለው የፓርቲ አማራጮች ጭምር የትግሩ ሰላም አንደሆነ እናንተ በመረካችሁ እንደተናገራችሁ በተረጋጋሚ ተሳናችሁ እንደነበረ 
ተገልጻላችሁና ሙስሊም ነው ያን ያህል ውስጣችሁ ገብቶ ከነበረ ለምን ነው ርምጃ መውሰድ ያልቻላችሁ ርምጃ መውሰድ አቅሙ እስከ ሌላ እንደርሱ ያሉ ተልቅ ባልስጣናት አንጋፋም ይባሉ ባልስጣናት ለምን ነው ስልጣናችሁን ያለቀቃችሁት ኦኬ አሁን ርምጃ የሚወሰድባቸው አመታት ነበር መጀመሪያ ላይ ከታምራት ጀምር ከስዬ ጀምር ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የነበሩ ሰዎች የመሳሰሉ ነገሮች በየክልሉ በዚህ በቡራዩ በመሳሰሉ ታካቢዎች የነበሩትን ኮራፕሽኖች በተመለከተ መንግስት ርምጃዎች ይወሰደ ነው የመጣው ለኔ አንድ ሰደን ብሬክ አድርገ የማይው ርምጃ ለመውሰድ ላይ ከ2022 2023 አራት ጀምሮ ያለውን ነገር መንግስት ስቴት ካፕቸር ውስጥ እየገባ ነው የሚል ዝንባሌ ማያስ ከጀመርኩ በኋላ በልዩ ልዩ የጥቅም ቡድኖች ተጽኖ ስር መውደቅ ጀመረባቸው ጊዜዎች ላይ ችግር እየገጠመው መጥቷል ያስባለሁ 2005 የሆነውን ልንገር ልክ እናቶ መላኩ ሲታሰሩ ሁኔታውን አናላይዝ ለማድረግ መወከልኩ ከነዚህ ከታሰሩ ሰዎች ጀርባ ባለ ሀብቶች እንዳሉ በጣም በሰፊው እናፈስ ነበር ከቶ ገብሮ ሀድጋር ዶክተር ነጋ የመሳሰሉት አሉ በግልጽ በሚታይ ደረጃ በሌሎችም የታሰሩም ያልታሰሩም ባለ ሀብቶች በያንዳንዱ ባለ ስልጣን በበርከት ባሉ ባለ ስልጣናት ጀርባ መቆም ጀምሯል ምን ናበር ሰማለ ያኔ ከዚህ ተነስቼ መንግስት በባለ ሀብቱ የተማረከ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳሉ በልማታዊ መንግስት ንድፈ ሐሳብ የልማታዊ መንግስት ክሽፈት ከመይመጣባቸው ምክንያቶች አንዱ ተብሎ የሚወሰደው መንግስት በከባለሀብቱ ነጻ መሆኑ ሲያቆም ነው በባለሀብቱ ተጽኖ ስር ሲወድቅ ባለሀብቶች ሲማርኩት መንግስትን ነው መንግስት የሚከሽፈው ሶ የመከፈው ኔታ እየገጠመን ነው ሚል ሲሪየስ ዲቤት አነሳለሁ እንደ ትላንት ነቶ መላኩ እናቶ ገብሮ ሀድ ኮራፕት ሆኗል ከባለሀብቶች ጋር ሆነው ተሻርከው ሙስና ፈጽመዋል ብሎ ያሰራቸው አቶ ኃይለ ማርያም ሳይቀር ይሄን ፔፐር ቀዳችሁ ታሉታል መንግስት በባለሀብቶች መማረክ ጀምሯል የሚል ፔፐር 2005 ያቀርብኩት ሁሉም የባዴን አመራራባላት ሁሉም የሃደክ የህዋት አመራራባላት ሁሉም ኤክሰፕት ፊው ከህዋትና ከባዴን ነበር አባላትና ታጋዮች ብዙዎቹ ለምን እንደሆነ በመንግስት በባለሀብ ተማረከ ምትሉት ብለው እኛ ነው ወደ መክሰስ ነው ያመሩት ሶ ውስጥ ትግል ተጀመረ ማለት ይሄን ሐሳብ ለማስረጽ ነው ሙከራ ያደረኩት በተደጋጋሚ አመታት ለማየት ችሎ ተዋል ነበርም ባዩት ዘመን ይቀበሉታል የሚል ግምት ነው የነበረኝ ሶ ኮንሴፕቶቹን የማስረዳትና ኢንትሮዱስ አድርገ ለነሱ የመታገልካል ሆነ በስተቀር ጥሎ የሄድን ነገር 2004 2004 በቃ ያልኩ መድረክ ላይ መጥፎ ነገር ሲሆንብኝ ይሄዳለሁ በየወስኝ የነበር ላቶ መለስም ነገር ነው አለው አልፈልግም ስራት ፈጻሚ አለ ጉባኤ ላይ አስረክብኝ በስነ ስራት ወጣለሁ አልፈልግም በየ ነገር ነው ነበር በመhall ቤት አቶ መለስ አለፈ ያኔ ሲያል ይሄን ድርጅት በዚህ ጊዜ የጥሎ መሄድ ደሞ የሄሊና ሸክም ይሆንባል አስቸጋሪ ሁኔታ ጥሎ የመሄድ ነገር ሶ ዳ ያለማል ጥላልቴርም ትቸገራለ ልትቆይበትም ትቸገራለ ይሄደግ ወደዚህ ደረጃ ያወረደበት ሁኔታ ማለት ነው እንትን ያለንና ጥሎ መሄድ ብቻ መፍትሄ አይደለም ትላለ አንድ ጊዜ መቆያት መፍትሄ አይደለም ትላለ ዝብርክርክ ያለ አሁን መቀለደበት አንድ የ ከበደ ሚካኤል እትንቢት ቀጠሮ መጽሐፍ አለ ማራት አት ማራት ያለ ኮከብ እየቆጠረ እንደ ሚስቱን ከምጥ ለመገላገል እንደሚሞክር ሰው ማራት አት ማራት ያለ ነው ያለ ነው ስለዚህ ሁለቱንም ኦፕሽን እየሞከረ ነው የምጣንበት ምክንያት በዚህ ደረጃ የሚታየ እሺ ቀደም አንድ ይዘልኳት ነገር ነበርችና መልሽ ይላል ሳትሷን ነገር አቶ በርከት ስለ አቶ መላኩ በሚያነሱኝ ሰዓት ላይ አቶ መላኩን ሪስ እንዳረጋቸው ነገርውን ነበር እና በመሃል ላይ የጠየቁ ጥያቄ እሱ በዛ ሰዓት የነበረበት ነው ትራስ ፈጻሚ እንደነበሩ ነገረው እኛ ባቶ መላኩ በኩል አቶ ገብረው ሀድጋ መድረስ ይሻላል ወይስ እሱ ከነበሩበት አንሳር ቀጥታ ለማከላይ ኮሚቲ ያቀርቡ አቶ ገብረው ሀድን በግ ተጠያቂ ማረጋ ይቻላል ነበር አቶ ገብረው ሀድን እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች አቶ ገብረው ሀድ ከመታሰሩ በፊት ስልጣና ውስጥ አገኘዋለሁ ስልጣና ላይ 
ሲሰለ ሲሰለ ተንስማት ሳይው ሚከብደይ ነገር ነበር የሰውዬ እስነ ዋሪ እስነ ጓሮች እና ስለተሳ ሰዎች አሉት እና ሰለጥነዋል እና ሪፋይንድ የሆነ መጥፎ ሰው አድርገልና አውጣው ነው ሚል ስጋት ነበርኝ በተቻለ መጠን እዛ ስልጣና ላይ ሰው እንዲተጋገለበት ለማድረግ የሚያስችል አይዲያዎቹን ኢንትሮዲዩስ የማድረግ ነገር ነው ያለው በተረፈ ህዋት አባል ነው እሱ እኔ የባዴን አባል ነኝ መድረኩ የተጠራው የባዴን መድረክ ነው በባዴን መድረክ ላይ ባየው ሰው በእኔ ባንተ ላይ አንዱ በእኔ ላይ አንዱ በሌላው ላይ ነው ሂስ ምን እንደራረገው ሂስ እንደራረክ ተብሎ ነው የተጠራው እዛ ላይ ዝም ብዬ መላኩን ወጥቼ ውጭ ላማው አልችልም መላኩ መስሪያ ቤትህን በደም እየመራ አይመስለኝም አይደለም ኤሚሊስ አቅርበ ይለታል ከዛ በላይ ጥፋት አለ ብዬ አላምንም ነበር አላውቅምም ነበር ወላኩ በደል ይደርስበታል ይጎዳል አልፎ አልፎ سنገናኝ ደስ ማይሉ ነገሮች አሉ አጣቀውም ይለኛል ቅሬታውን ይገልጽልኛል ተጽጽኖ አለብኝ የሚል ነገር ከዚህ በላይ ሄዶ የሚያነሳቸው ነገሮች አልነበሩ መልካም ግንኙነት ስለነበረንም ከዚህ በላይ በሱ ላይ ግን ታገል መስራይ ቤትን አጥራ ከስር ያለው ሰው አገር ያስመረረ ሰው ሆኗል ብዬ ሂስ ከማድረጉ ዝምልል ደሞ አልችል ስለዚህ በዚህ ደረጃ ለገብረው ሀድ አላነሳሁም ገብረው ሀድ በራሱ ድርጅት ነው ትሪት እንደሚሆነ ነው በእኛ መድረክ ደሞ ለእኛ ሰው ሂስ አድርጋለሁ እሺ ተብረከት ወደ ኢያድግ እንመለስና ያው ኢያድግ ዲሞክራቲክ መንግስት ነኝ ያለ ነው ኖሮ እንግዲህ ባለፉት 20 ዓመታት እና አመታት በቅርብ ጊዜ የሰሙና የታዩ ያሉ ደሞ ዘገቦች የሚያሳዩት በእነዚህ ዘመናት በተቃራኒ ከዲሞክራቲክ በተቃራኒ ከፍተኛ ተወርሽ ግድያ ስቃይ እንደነበረውና ይሄንን ዲሞክራቲክ ነኝ ስለከነበረው ያድግ ጋር እንዴት ያሳርቁታል እንግዲህ አንዱ አይቷቸዋል እነዚህ ነገሮች ምን ጀመረ ይቀርታል አይቻቸዋለሁ 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 ብቻ ሳይሆን በሰማውበት ጊዜም እነዚህ ከመውጣታቸው በፊት ችግር አለ የሰባዊ ምብጥ ሰት አለ እነዚህን እናስተካክል ብዬ ድምጽን ከፍ አድርጌ በውስጣችን ተናግረያለሁ አሰምቻለሁ እኔን እንኳን ወደ መቀይ ነገር ጥሩ መጀመሪያ ልጠይቀውት ይችላል ካንተን የሰማውት ነኝ አለኝ በቀደም ስም እናገር የሰባዊ ምብጥ ሰት አለ የሚለውን ነገር ግን ብላክ ኤንድ ዋይት አድርገን ነገሮችን ከማየት መቆጣብ አለብን ብላክ ኤንድ ዋይት ማለት አሁን ግርፋት አለ ይገርፉ ሰዎች አሉ ያጠፉ ሰዎች አሉ ከዚህ ተነስተህ 27 አመት ሆኖ ጨለማ ነው ምንም መብት አልነበረው ግርፋት ነው ግድያ ነው ለትላት ይችላል 27 አመት ለኔ 22 23 አመታት ብዙ ነገር መልካም ነበር በጊዜ ከፋፊ የሳይ ችግሮች የተባባሱ የመጡት ከቅርብ አመታት ወዲ ነው ከቅርብ አመታት ወዲ አመራር የለም ሐላፊነት ወስዶ ሚወስን ሰው የለም ጥፋትን በጽናት የሚታገልና የሚያርም ሰው የለም ደህናነን መልካምነን የሚል አዝማሚያን ያለው ከብዙዎቹ አመራር አባላት ጋር ጠባችን እኛ ነባሮቹ ችግር አለ ስንል ችግር አለ አትበሉ ቆኖ የሚሉና አዲሶቹ መሪዎች አሁን ዝታፍኑን ምናም ስትሉም ይባለውን ጨዋታ ተው ችግር ለምን ታነሳላችሁ በጥሩ ሁኔታ ነው እኮ ያለ ነው ሲሉ ነው የቀረው እ በሁለት ሺ አቆነጃጅ ችግርም ሲኖር አቆነጃጅ ፕረዘንቴሽን ይሄን እንዲዋጣ አድርገካላ ቀርብኮ በስተቀር መጀመሪያ ድሉ አስቀምጠህ ስለ ድሉ አሞግሰ አሞግሰ ካልተናገርክ በስተቀር ችግሩን ስትሬት ፎርዋርድ መናገር ማትችልበት ሁኔታ ውስጥ ነው ይገባል ይሄኛ ችግር አይደለም እኛ ልምዳችን አፍርጦ መናገር አፍረጥርጠ መናገር ነው ምንደብቀው ነገር ይላል አፍረጥርጠን ስንናገር ለምን አፍረጥርጣችሁ ትናገራላችሁ ሚሉን እነሱ ናቸው ሶ ይሄን ብልሽት ሲከላከሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ይሄ ብልሽት መጣ ብሎ ሻምፒዮን እየሆኑ ያሉት አንደኛ ጉዳይ ይሄ ነው ሁለተኛ ስልጣኑ በነሱ ጅነ ያለው በቃ ዘመቻውን ይተውና ያጠፉ ሰዎችን አንድ ሁለት ሶስት ብለው ለቅመው ወደ ህግ ያቀርቧቸው ከዚህ ተነስተው ቢሄር ማጥላላት ይቁ ያጠፋ ሰው ከማራ ይሁን ከኦሮሚያ ይሁን ከትግራይ ይሁን ከደቡብ ይሁን ከየትኛውም ቢሄር ይወጣል ህጋዊ ምርምጃ ይወሰድበታል ማንኛችንም ሪግሬት አናደርግ በዚህ ተጠልለ አንድን حزب እንደ حزب የቀንጅብ ይያልክ አንድን حزب እንደ حزب አውሬ ይያልክ አንድን حزب እንደ حزب የጥፋት ኃይል አድርገህ ይሳልክ 
የሚካሄድ ዘመቻ መቆም አለበት ይሄ ትክክል አይደለም በቃ ያጠፉ ሰዎች አሉ ስልጣኑ አለ ህጋዊ ርምጃ መውሰድ መብት አለ ግዴት አለ ያጠፉትን ሰዎች ከሌ 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 ተብሎ ይጠየቃሉ በህግ ርምጃ ይወሰድባቸዋል ከይዙ ሴተል ይሆናል ትምርት ይወሰዳል በጥቅሉ ትምርት ሊወሰድ አይችልም ያጠፋ መጥቀቅ አለበት አማራ ነው ትግሬ ነው ኦሮሞ ነው ሳይባል እዚህ ጨምላቃ 13 የገባ ሰው በሙሉ ተይዞ መታሰር አለበት ለፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ያን ማድረግ ስልጣን ዋላቸ ሁሉ ድፍረቱ ካለ ማድረግ እንጂ ሻምፒዮን ሆነ በየቀኑ ያብሰለሰል ክብረ ተሰብን ያነሳሳበት ለቴድ ነውር ነው በያስባለው አሁን ላለው እንደዚህ ካነሳን እንዳይቀር አሁን ላለው ቢየር ተኩራ አለመረጋጋት እና የደቡብ ፍርድ የቀዳሚ የህግ እግዚአብሔርና የእስራኤል ጥይት ነው ይባላልና ራስዎን ከዚህ ነጥለው ማለት ይችላል ትግነቱን እንደ ያድ ጋር ማራርነቱ የደቡ የሚባል ነገር ያድግ አልፈጠረም ያድግ የህገብ ላይነትን ለማስከበር ሞክሯል አብዛኛውን ጊዜ ያስከብራል ያጠፋቸው ጥፋቶች አሉ ከህገብ ላይነት የውጡ ስራዎች በያድግ አመራር ስር የተሰሩ ስራዎች አሉ ለነዚህ ተጠያቂነቱና ሐላፊነቱም መውሰድ አለበት አሁን ያለው የደቡ ፍርድ የሚባለው ነገር ጥቃት የሚባለው ነገር ምክንያቱ በህብረተሰባችን ውስጥ የተፈጠረ ፍላጎትና ቁጣ አለ። ቀድም ያልኩ የወጣቶቹ ጥያቄ አለ መመለስ አለ። እነዚህ ወጣቶች ወደ ቀን አቅጣጫ ነው ወሰዳቸው። ይቻላል አገሪቱ ሪሶርስ አላት። ይሄን ሪሶርስ ተጠቅመን ወጣቶቹን ወደ ተሻለ ነገር መውሰድ እንችላለን። ይሄን ማድረክ ሲገባን ዘር እየቆጠርከ ብሄር እየቆጠርከ ደም እየቆጠርከ ጥቃት ውስጥ እንዲገቡ ምትመራቸው ከሆነ ይሄ ጀስቲፋይድ ነው አንተን የጠሉ በዚህን ስላደረክ ነው ብለ ትግሉ ውስጥ ያልነበረ ሰው ተነስቶ ተነስቶ መግለጫ እየሰጠ ስለምኑ ዕውቀት የሌለው ሰው በባዶ በባዶ ኪሱ ስለ መረጃ የሌለው ማን ምን አቋም አራመደ ሚል ነገር ዝርዝር ዕውቀት የሌለው በሃዲክ ስብሰባዎች ላይ በስራ አስፈጻሚ ስብሰባዎች ላይ ከወሬና አልዋልታ በስተቀር በተጨባጭ ተገኝቶ መረጃዎች ኖሮት የማያውቅ ሰው መግለጫ እየሰጠ ይሄ ትክክል ነው ወጣቱ ያዘው መንገድ ትክክል ነው ቢል ትክክል አይደለም ማለት ነው አንደኛ አማራ ክልል አሁን የሚሰጡት መግለጫ ዘመቻለሁ በርግጠኛነት መናገረው በርግጠኛነት መናገረው ነገጧት ይሄ ተጀመረ ደቦ ላይ የተመሰረተ ፍርድ ማንንም እንደማይመረው የክልሉን መሪዎች ራሳቸውንም እንደማይመር ማረጋጋት ይችላል የሞብ ጀስቲስ የሞብ ጀስቲስ ነው ለታረካው አትችል በህግ ቆሞ በፍርድ ቤት ሰው የሚጠየቅበት ሁኔታ ካልተካው በስተቀር ሞብ ጀስቲስን የሚፈጀው ሞብ ጀስቲስን ፕሮሞት ያደረጉትን ሰዎች ነው መጀመሪያ ምክንያቱም የማይልቅ ዲማንድ ይፈጥራል ይሄን ዲማንድ ማርካት አይችሉም ማርካት ባልቻሉ ቀን እነሱ ናቸው ሰለባ የሚሆኑት ስለዚህ በዚህ ደረጃ ለራሳቸው ሲሉ ከዚህ መውጣት አለባቸው ላልለው ሞብ ጀስቲስን ኢንከረጅ የሚያደርግ ማይንድሴት በጣም ኋላ ቀር ማይንድሴት ነው በዚህ ደረጃ ነው የሚያስቡት ያሉት እነዚህ ሰዎች ከዚህ መውጣት አለባቸው አንዳንድ ወገኖች የቀርመው ባለስልጣናት በዘመናችን የሰሩትን ጥፋት ወይ ባለሻለል ወይ ወንጀል በመናዘዝ በእቅርታ ሀገሪቱ ሆነ ወደፊት ያስቀጥሉ አሁንም ያለው ለጥብ ወደግፍም ያግዙ የሚል ሐሳብ ያነሳሉና እርሱ የናሳብ ይቀበሉታ ለዚህ ነው ያልግጁ ነው ጥፋት የሰራሰው በማንኛውም ጊዜ ጥፋቱ ማረም አለበት በመናዘዝም ባለመናዘዝ እኔ የህይወት መመሪያን ጥፋትን በተመለከተ ልንገር ጥፋትን በተመለከተ እኔም ጓደኞችም እናምንባቸው መርሆች አሉ አንደኛ ትልልቅ ጥፋት ህዝብን የሚጎዳ ሀገር የሚጎዳ ጥፋት አትስራ ትልልቅ ጥፋት ሰው ሆነ አልሳሳትም አትልም ተሳሳት አለ ነገር ግን ስትሳሳት ትልልቅ ጥፋት አትስራ በፕሪንሲፕልስ ላይ አትሳሳት ነው ምን ነው ለዚህ ነው ፕሪንሲፕሎቻችንን አጥብቀን ምን ይዘው ፕሪንሲፕሎቹ ህዝብን ሀገርን የሚጎዱ ሰተቶች እንዳትሰራ ይጠብቃዋል የመጀመሪያው ጉዳይ ነው ሁለተኛው አንድ ስተት ከፈጸምክ ያን ስተት ቶሎ አርመው ካላረምከው ትደግመዋል ካላረምከው ትደግመዋል ስተት ኮስት አለው ኮስት ስላለው ህብረት ሰብንም ራስንም ኮስት ያረጋል ዋጋ ያስከፍላል ሶ በሳታርመው ከቆየ ኮስት አለው 
ስለዚህ ይፈተፈጸም መስተት ካለ ተሎ አርመው ሁለተኛው የህይወት መመሪያችን ነው ሶስተኛ አስቀድመህ ይሰራ አሁን ስለዚህ አትድገም አሁን በመድገም ሌላ ኮስት ተስከፍላል መራችን ይሄ ነው እሺ ትልልቅ ስተት ላለ መስራት ተጠንቀን ነው ይኖር ነው የፕሪንሲፕል ጉዳይ ስለሆነ ከተሳሳትን ቶሎ ማረም አለብን ብለን እንቀሳቀሳለን የፕሪንሲፕል ጉዳይ ስለሆነ በተሳሳትንበት ጉዳይ ላይ ድጋሚ ስተት መስራት የለብን ብለን እናምናለን እነዚህ ናቸው መርሆቻችን ሶ ስተት እናርማለን ካል ስተታችን ፓብሊክ ቢሆን ትግሬሎም ኛ ስተት ሰርተን አንተ በትማርበት ምን እንጎዳለሁኒ እዚ ተሳስቼ ነበር እንዳት ደግሞ ወንድሜ እንደኔ እንዳት ወን ብለ አገር አትት አትጎዳ ማንተ ምን የማንጎዳ ሶ ስተትን መናዘዝ ነው ሬለው ለዚህ ነው ያሰል ያዴክ ተበላሽቷል ልቆም ብለ ወኔ መስራቹ ነኝ ተበላሽቷል ያዴክ ተበላሽተናልኛ ያዴኮች አገሪቱን በደንብ እየመራን አይደለም የምለው እኮ ስተት መናዘዝ ሌላ ነገር የለው ይሄ በዚህ ደረጃ ነው እ አገሪቱ ወደፊት እንድትሄድ ኑዛዚ ያስፈልጋል ስለተባለ ሰት ያልፈጸም ከሆን ስተት ወር ያልፈጸም ከሆን ትልቅ ስተት አድሚት አድርግል ትባል አትችልም እሱም አይጠቅም በሌላ በኩል አሁን ባለው ሁኔታ በጋራ ወደ መልካም ነገር መስራት አለብን የሚለው ነገር የሚያጠያይክ ነገር የለውም ለኔ ኢትዮጵያ በመጻፊም እንደገለጽኩት የሚያስጎመጅ የሚያስፈራ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ያስፈራው ሁኔታ ባሰብኩ ቁጥር እንቅልፋት ይችላል ማለት ማስጎመጆን ሁኔታ ባሰብኩ ቁጥር እንቅልፋት ይችላል ነው ማድረው ይሄን እንዴት እናስቀጥላለን ብዬ ስለማስብ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ይሄን መልካሙ ነገር እንዳይበላሽ እንዴት ነው የምንጠብቀው እንዴት ነው የምናሳፈው አንድ በድክመትም በተጨባጭ ሁኔታዎች ምክንያትም በተፈጠሩ ችግሮች ምክንያት የተፈጠሩ አስፈሪ ሁኔታዎች አሉ እነዚህ እንዴት ነው የምናገዳቸው መንገድባቸው እዚ ላይ መስማማት አለበት እኔ ማምኑ አሁን ከልቤ ነው ነግር ለመሪዎችም እየመከርኩት የነበረ ነገር አለ። ይሄ ይሄ የባዴን አመራር ያልተገባ ከሄድ መቶ ጠልፎኛን ማስገባን እንጂ ሁሉንም መሪዎች ስላቸው ይቆየሁት ሁላችንን እናፈክፍክ። ካዝ ነው ፖዚሽን እናፈክፍክ አንገታተር አን ኮንፍሮንቴሽናል አለ። ኮንፍሮንቴሽናል በመሆን አንተጠቀም። ሆብ ባኮፍ እናድርክ ዶላ ኒዱ ናፈክክ ነበርም ነው እመጨረሻው ናፈክክ ብዬ መከርኳቸው መሪዎች ማፈክክ ፍክተው እኔ እኔ ላይ ማጥቃት ሲዘነዝሩ ፕሮቮክ አድርገውን ገብተናል በዚህ ጦርነት ውስጥ እኔ በዚህ ጦርነት ለቀጥልም አልፈልግም ማቃ መልክተኛ ድርሻለሁ ይበቃኛል ህዝቡ ማየውን አይቶ መፍረድ ይችላል ካስፈለገ ዲቤት ካስፈለገ ዘም ብለህ በሚዲያ ይጅ ያለው ተቆጣጥር ያለው ብለህ በሚዲያው እንደፈለክ እየተጫወትክበት ሳይሆን ፓብሊኩ እንዲጠይቀን አድርገን ግልጽ መድረክ አዘጋጅተን ይያንዳንዳችን በነጻነት በሚጠይቀን ሁኔታ ከሐላፊዎቹ ጋር ከባዓደንም ከሐዲግ ሐላፊዎችም ጋር ቀርበን እንናገር እንማግት ድፍረቱ ካለ ለኢትዮጵያ حزب ክብርና ቦታም እንሰጥ ከሆነ በህزب ፊት እንሟገት ኢሃዴጎች እንሟገት ያን በማድረግ አንጎዳተ ማገሪት እዚ እንን ጥያቄ በማቀርብ ነው የምጨርሰው የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ብቻ አላቀረብ አቶ በረከት የመሰለ ብቻ ጥያቄ በጥረት አማራጅነቱ ይሁን በሄዲጋ አማራጅነቱ በቆዩባቸው ዘመኖች ለአማራ حزب ወይም ለዛ ክልል አርግ ያለው ምንስ ነገር ሲካል ይሆን ይሁን ትራንስ ጀመር የተሰጠኝ ገንዘብና የደረስኩበትን ደረጃ ከጓደኞች ጋር ወኝ እንስቻለሁ በብር 20 ሚሊየን ብርና 31 መኪኖች ነው የተሰጠው መኪኖቹ ጥቁር አባይ ኩባንያ 500 መኪኖች አሉት አሁን 500 ከ31 ተነስቶ 500 መኪኖች አሉት 20 ሌሎች ኩባንያዎች አሉ ፋብሪካዎች እዚ ድርጅት እዚ ክልል ውስጥ ፋብሪካ ግንባታ አንድ ተቋም በተናጠል የገነባውን ግንባታ በተመለከተ ያሉትን በጁ ይዞታ ያሉትን ከተመለከተ ጥረትን ያክል ያለው ይላል ከ ከዜሮ ግራውንድ ተነስተን ነው እዚህ ያደረሰ ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም አኔ ጥረት እነዚህን 500 መኪኖች ያማራ ገበሬዎች የሚጠቀሙበት ማዳበሪያ ከሌሎች ክልሎች በተሻለ ደረጃ የራሳችን መኪኖች ስለነበሩን ክልላችንን ገበሬዎች 
ማዳበሪያ በጊዜ በማدرسና እንዲተከሙ በማድረግ ምርት እንዲጨምር በማድረግ የጥቁር አባይን ያክል ያገለግለኛል የጥቁር አባይን ያክል አማራ ክልል ምርት እንዲጨምር ጥቁር አባይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ከፍተኛ እንደዚህ ይዘን ነው መስራት አለበት ብለን ለሌሎች ክልሎችም አገልግሏል ባይዘው ወይ ለፌደራል መንግስትም የራታ ሀል ሲገባ አገልግለናል በዲሲፕሊን እ አምባሰል ሸቀጦች በማቅረብ ኤክስፖርት በማድረግ ተሸላሚ ድርጅት እኛ የመሰረቱ ነው ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ አምና ወደ ውጭ በመላክ ኤክስፖርት ገቢ በማስገኘት ከነግድ ድርጅቶች ሁሉ ከአምስቱ ትንልቆች ድርጅቶች አንዱ የሆነው አምባሰል ለኢትዮጵያ ዶላር በማስገባት እንደዚህ አይነት ተቋማት ሰርተናል እነዚህ ተቋማት ከየትኛው ኢንዳውመንት ፈንድ በተለየ ሁኔታ ግብር ከፋዮች ናቸው የመንግስትን ግብር አናጓድልም ስማችን ግብር ባለመክፈል አይነሳም ያማራ ክልል ተቋማት ብለን ግብር ከፋዮች ናቸው የግብር ስታተሳቸውን ከግብር ከፋዮ መስሪያ ቤት ጠይቆ ማረጋገጥ ይችላል ዲሲፕሊን ሆኖ ነው የሰሩት እኔም ታደሰም ዮሴፍም ሁላችንም ነው የመራነው እንደዚህ እገነባናቾ ፋብሪካዎች ብቻ አይደለም ከመንግስት ባማራ ክልል ያሉ ፋብሪካዎች ገስተናል የመግዛት ሐሳብ አለ ነበርን ባቶ ኃይለ ማርያም ግፊት እናንተ ብትገዟቸው ይሻላሉ ተብለን ይገዛናቸው የባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅና መሳሰሉ አሉ። እነዚህ ኩባንያዎች ስራ ጀምረዋል ወደ ከፍተኛ ውጤታማነት እንዲያመሩ ያደረግናቸው እኛ ነን ከኪሳራ ወጥተው ወደ አትራፊነት ተሸጋግረዋል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የክልሉን ህዝብ የሚጠቅም ስራ ሰርተናል ብለን ነው እናስበው። ለማተም በተመለከተ ክልሉ ውስጥ የመንግስት ባጀት አነስተኛ በነበረበት ጊዜ ባትወላው የተመሰረተው አልማ ስንት ትምርት ቤቶችና ክሊኒኮች ሰርቷል ስንት ድልድዮች ሰርቷል ስንት መንገዶች ሰርቷል አልማ ታደሰ የመሰረተው አማራ ብድርና ቁጣባ ተቋምኮ በአፍሪካ አንደኛው የብድርና ቁጣባ ተቋም በአፍሪካ አማራ ክልል ላይ ያለው ይህ ተቋም ለማራ ህብረት ሰቡስት በድህነት ወለል ላይ ለሚገኙት በዝክተኛ ወለድ እንዲያብድር የተቋቋመ የአፈርናው ተበቃ ስራ ለማራ ገበሬ ካፈሩ በላይ ምን አለው እስኪ በረከት ያልተሳተፈበት ያፈርናው አቁጣባ ስራ እስከ 2007 ድረስ ከነበረ አምጡ በላቸው በረከት ያልተሳተፈበት ያፈርናው ተበቃ ስራ በእያመቱ መስከረም ላይ በበጋ የበጋ ምርት ለመጨመር የበጋ ስራዎችን ለማጠናከር እኔ ያልተሳተፍኩበት የኦሪንቴሽን መድረክ የስልጣና መድረክ የአቅም ግንባታ መድረክ ካለ እስኪ ያምጡና ይንገሩ ለኔ ያማራን ህዝብ የማገልገል ጉዳይ በቅድሚያ ያማራን ገበሬዎች ከማገልገል ይጀምራል ያማራን ገበሬዎች ምርታማነት ለመጨመር በተደረገው ቅስቀሳ ከሃስከፋ አለውበት ከሃስከፋ ክላ ምራሮች ፕላን ባልነበሩ ጊዜ ፕላናቸውን እንዲሰሩ አግጂ እኔ ነኝ ግንባ ደግፌ ኖርኩት አሁን ዘመን ከርቶታል ብሎ አስበው መድረኩ የኛ ነው ብሎ አስበው አልነበረበትም ሁሉ መልካም ነገር እኛ ነን የማምጣ ነው ሁሉን ቅፋት እሱ ነው ካሉ ምን አረጋቸዋለሁ ይሄ ለራሳቸው የሚጠቅም እንደሆነ ጊዜ ጊዜ ይነግረናል በዚህ ደረጃ ብቻ ነው ልናገርም ይችላል አቶ ንጉሱ በሰጡት እንት ላይ አቢ የሃዲ ግንም አቶ በረከት አቢ የሃዲ ግንም ኢትዮጵያ ነው የማይወክልም ብሎ ሲከራከር ነበር በማለት ተክሷልና ይሄ ነገር እንደው ማብራሪያ ይፈልጋልና እሺ ማብራሪያውም በሌላ መልኩ ልስጥ እሺ የሃዲ ጎች ተስማማንበት አንድ ወረቀት ነበር እኔ ያቀርብኩት ወረቀት ነው ከመርጫው በፊት ከዶክተር አቢ ምርጫ ከመርጫው በፊት ያ ወረቀት ምን ይላል አሁን አቶ ኃይለ ማርያም ወርዷል ቀጣዩ ማርያችንን እንመርጣለን ቀጣዩ ማርያችንን ከመምረታችን በፊት እንጨቃጨቅ እንከራከር በደም አጥርተን እንምረጥ የመሰለንን ሐሳብ እንለዋውጥ አንድ የከመረጥን በኋላ ደግሞ በመርያችን ዙሪያ ተሰባስበን እንፋለ ማርያችን እንዲሳካለ ትንስራ ይላል ያ ወረቀት ኦኬ ስለዚህ የተስማሙበት ወረቀት አለ 
ከመርጫ በፊት በማንኛውም ሰው ላይ ዶክተር አብይ ይተቆማልም አይተቆም ማን አይችልም ሳናውቅ ማለት በመሰለን ጉዳይ ላይ እንከራከራለን ተባብለናል ከመረጥን በኋላ ግን ቀኝ ስመር ብለን ሰምረን እንታገላለን ያለ ሶ ከመርጫ በፊት እንዲህ ብለ ነበር የሚባል ነገር ቢኤም ከሆነ መብቴ ነው ቢኤም ከሆነ በያደክ መር ስምምነት መሰረት ነው ምርጫውን በትግልና አድርገው ብለን አለ በዚህ ደረጃ ከመርጫ በፊት በያደክ ምድር ከተናገርኩት እነሱ የፈለጉት ን ይባሉ እኔ እንደ አንድ ዲሲፕሊን ብሰው በዛ መድረክ የተናገርኩትን በዛ መድረክ በዛች አራት ግድግዳ ክልል የተናገርኳትን ነገር በያለው ምንም ይሁን ምን ያልኩት ነገር ምርጫው ከተካሄደ በኋላ ዶክተር አቢ ማሪያችን ነው ማሪያችን ነው ለሱም በግልጽ የነገርኩት እንዲሳካ አለፈልጋለሁ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንዲሳካ አለፈልጋለሁ እንደ አንድ ኦሮሞ ተወላጅ እንዲሳካ አለፈልጋለሁ እንደ አንድ ወጣት መሪ እንዲሳካ አለፈልጋለሁ ሌላ ነገር አልፈልገም በነዚህ 3 መሰረታዊ ምክንያቶች እንዲሳካ አለፈልጋለሁ ይያሉ የመጀመሪያ ቀን ግን ይወነታችን ላይ ከዛ በኋላ በአብይ ላይ ዘመቻካ ይጃላቀ ከዛ በኋላ በአብይ ላይ ክፋት አስብ ያላቀ እንዲሳካለት ነው የምፈልገው ፌል እንዲያደርግ አልፈልገም አሁን አያዙ በራሱ መንገድ በራሱ ነጻ ሐሳቤ በያደግ መሰረቶች ላይ ተጀምሮ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለ መልካም ግንኙነት አለ ተልኮች ሰጠኛል በተልኮ መሰረት ፈጽማለሁ እኔ በዚህ መልክ ነው የሚሄደው መድረክ ላይ ዶክተር አብይ እንዲመረጥ ሰርቻ አለው ሚል ሰው እኔ እንዳልመረጣ አደረከኝ ብሎ የሚያወቅሰኝን አቶ ደመቀን መጠየቅ ይቀለው ነበር ከመርጫው በኋላ ነው ሚያዚያ ላይ መሪ መርጠናል እኮ በቃ አለቀ ተዘጋ ሒሳቡ ሙሉ መስቀመጥ የነበረበትን ሰው ተቀመጥ ማለት ነበርበት ከፈለገ እኔ አይደለሁም እንቅፋት እንቅፋት የሚሆነው ባለመመረጡ የሚቆዝም ሰው እኔ ተመረጠውን ሰው በውሳኔያችን መሰረት አክብሬ አብሬው እየሰራው ነው ያለው ስለዚህ እኔን ምን ምን ብለኛ አለ አቶ ባርከት ለነበርን ቆይታ በጣም መሰግናለሁ ለጥያቄዎቻችን መልስ ለተወጡን ከልብና መሰግናለሁ እኔ ማመሰግናለሁ እሺ